వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి ముందు రోజు పెట్టుకుని చెప్పుకునే విశేషాంశాల్లోకి వెళదాం మనం ఈరోజు మళ్ళీ కొత్తగా రాష్ట్రంలో అరవై ఒక్క కొత్త కేసులు వాతావరణంకు ముందు పది లోపు కేసులు ఉన్నాయి రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు ఈ రేట్లో అయి ఉండేదని దీన్ని బట్టి తెలుస్తుంది మనకి చూడ లాక్డౌన్ ఫలితాలు ఖచ్చితంగా మనకు కనబడుతున్నాయి చాలా జాగ్రత్తగానే పెడుతుంది అది కూడా ఈ మాత్రం కేసులు కూడా ఉండి ఉండేవి కాదు మనకని మనం రోజు చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం ఇంకా మనం మొదటి నుంచి కూడా రెండు జిల్లాలు పదమూడు జిల్లాల్లో రెండు జిల్లాలకి ఒక్క కేసు లేదు జీరో జీరో కేసులను రోజు చెప్పుకునే వాళ్ళం శ్రీకాకుళం విజయనగరం జిల్లాల గురించి ఇవాళ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కూడా శ్రీకాకుళంలో మూడు కేసులు బయటపడ్డాయి ఆ మూడు కేసులతోటి శ్రీకాకుళం జిల్లాను కూడా పలకరించినట్టు అయింది ఇంక ఒకే ఒక్క జిల్లా మిగిలింది విజయనగరం అక్కడే ఇప్పుడు వరకు జీరో దీంతో జీరో బ్యాలెన్స్ అంటారు కదా అలాగే జీరో కేసులతో నడుస్తుంది శ్రీకాకుళంలో మూడు కేసులు కూడా దీన్ని కూడా ఢిల్లీ సంబంధమే చెప్పి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి తాలూకు కుటుంబీకులే ఆయన ఢిల్లీ నుంచి వచ్చారు వారికి పాజిటివ్ రావడం వారి అత్తమామలకు లేకపోతే వాళ్ళ భార్య చెల్లెలకి ఇలా మొత్తం మీద ముగ్గురికి వచ్చింది అది శ్రీకాకుళంలో పరిస్థితి మొత్తమే శ్రీకాకుళంలో ఇవాళ వరకు కూడా చాలా కంట్రోల్ ఒక్క కేసు కూడా లేవకుండా నడవడం అనేది అది చాలా గొప్ప విషయమే విజయనగరం కూడా పక్కనే ఉంది కాబట్టి విజయనగరం ఇంకా కొత్తగా ఏమీ రాకూడదు ఆ రెండు జిల్లాల్లోనూ కోరుకుందాం ఇక మన జిల్లా వరకు వస్తే రాజమహేంద్రం వరకు మన జిల్లా వరకు వస్తే కేసులు ముప్పై ఏడుకి చేరుకున్నాయి ఇక కేసులు చేరుకోవడం మాట ఎలా ఉన్నా రాజమహేంద్రవరంలోనే పదిహేడు కేసులు కనిపిస్తున్నాయి కొత్తగా ఆల్కట్ గార్డెన్స్ నిన్న చెప్పుకున్నాం సాయంత్రానికి జోడిస్తారులా ఉందనుకుని ఆల్కట్ గార్డెన్స్లో రెండు కేసులు వచ్చాయి ఈ కేసులన్నీ కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇవన్నీ నోన్ కేసెస్ ఇక్కడ రావడానికి అవకాశం ఉంది అని తెలుసున్న కేసులే ముందు మళ్ళీ 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 చెప్పుకుంటున్నట్టుగా అందుచేత జాగ్రత్తగా ఉందాం జాగ్రత్తగా ఉండమని మనం అడుగుతున్నాము మనం అందరికీ చెప్తున్నాము అలాగే తగిన అధికారులు సిబ్బంది పోలీసు హెచ్చరికలు అన్నీ కూడా అలాగే నడుస్తున్నాయి ఒకటి మాత్రం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి లాక్డౌన్ పగడబందీగా అమలు చేస్తున్న ప్రాంతాల్లో కేసులు చాలా కంట్రోల్డ్గా వస్తున్నాయి పూర్తి లాక్డౌన్ని పాటిస్తున్న తెలంగాణలో కేసులు నెమ్మదించాయి మనకి యాభై అరవై ఐదు ఎనభై వరకు పెడుతున్నాయి డెబ్బై ఐదు ఎనభై ఇలా వస్తున్నాయి మనం సడలింపులు ఇచ్చిన తర్వాత అది ఒకటి తర్వాత ఇప్పుడు కొత్తగా చూసుకోవాల్సిన ఏంటంటే కంటైన్మెంట్ ఏరియాలు అంటే రెడ్ జోన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఈ రెడ్ జోన్స్లో కూడా ఇంటికి ఒకళ్ళకి పాస్ ఇచ్చి వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి సరుకులు తెచ్చుకోవచ్చు అని అని అంటున్నారు ప్రభుత్వం వారు ఇది ఎంతవరకు ఆచరణ సాధ్యమో దీనివల్ల లాభమా నష్టమా అనేది ఆలోచించి తీరాల్సిన విషయం కంటైన్మెంట్ ఏరియాల్లోకి వాళ్ళ సరుకుల్ని గొమ్మరించడం అందరూ వెళ్ళి తర్వాత పంపిణీలు చేయడం ఉచిత పంపిణీలు జరుగుతున్నాయి లేకపోతే కొనుక్కోవాలనుకుంటే అక్కడికి దగ్గర లేదా గవర్నమెంట్ కూడా మొబైల్ నిత్యావసర వస్తువుల వాహనాలు అవన్నీ ఏర్పాటు చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి బాగానే ఉంది కొంత ఇబ్బంది మనం ఉన్నమాట వాస్తవం కానీ కంటైన్మెంట్ ఏరియాలో అంటే రెడ్ జోన్ ఏరియాలో వ్యాప్తి చెందడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి హై రిస్క్ ఏరియాల్లో ఉన్న జనాన్ని బయట తిరగనేయడం ఎంతవరకు భావ్యం అన్నది ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి మనం ఎందుకంటే ఒకవేళ వాళ్ళు అన్నా సరే మనకు మనం స్వీయ నిబంధన పెట్టుకోండి మీరు బయట తిరిగి మళ్ళీ ఇంట్లోకి వెళ్ళడం ఇంట్లోంచి మళ్ళీ బయటకు రావడం ఇవన్నీ జరగడం వల్ల ఆ ఏరియాస్లో రేపు పొద్దున్న మీకు మీ కుటుంబానికి కూడా నష్టం మన అందరు సమాజం అందరికీ నష్టం ఇవన్నీ ఆలోచించండి సర్కారుతో పని లేకుండా మనకు మనం స్వీయ నిబంధన విధించుకుంటే ఎలా ఉంటుందో కూడా ఆలోచించండి దానికి తగిన మనకు ఏం కావాలో నిత్యావసర వస్తువులు కావాల్సి వచ్చిన ఇంకోటి కావాల్సి వచ్చిన ఇంకోటి కావాల్సి వచ్చిన మీ స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న నాయకులు ప్రజాప్రతినిధులుగా ఏమి పదవం లేకపోయినా సర్వీస్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్ళతోనూ సంప్రదించి తగిన ఏర్పాట్లు చేసుకోండి మీ మీ ప్రాంతాల్లో మీరు కూడా సారథ్యం వహించి ముందుకు రండి తప్ప తిరగమన్నారు కదా అని ఇంటికి ఒకళ్ళు చొప్పున తిరిగితే రెండు వేల ఇల్లు ఉంటే రెండు వేల మంది బయటకు వస్తారు ఇది ఎంత ప్రమాదం ఆలోచించండి ఇలాంటి విషయాల గురించి ఆలోచించి జాగ్రత్తగా సంఖ్య పెరగకుండా కాపాడుకోవడానికి మన వంతు ప్రయత్నం మనం చేద్దాం ఎవరో చేస్తారు సర్కారు వారు చేస్తారు కార్పొరేషన్ వారు చేస్తారు రెవెన్యూ వాళ్ళు చేస్తారు పోలీసులు చేస్తారు అని అనుకోకండి వాళ్ళు విధి నిర్వహణ చేస్తారు నువ్వు నీ విద్యుత్ ధర్మాన్ని నిర్వర్తించాలి నువ్వు నీ విద్యుత్ ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తే మన అందరూ బాగుంటాం అని నేను నా విద్యుత్ ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తారని ప్రతి వాళ్ళు సంకల్పం చెప్పుకుని ఈ నాళ్ళు మనం ఉన్నాం జాగ్రత్తగా నెల రోజులు కనీసం మరి ఒక నెల రోజులైనా జాగ్రత్తగా ఉంటే తప్ప దీన్ని మనం తరివి కొట్టలేం వస్తున్న అంచనాలు ఏంటంటే ఈ గ్రాఫ్ ఇంకా పైకి పెడుతుంది పైకి వెళ్ళిన తర్వాత మాత్రమే కొండ ఎక్కువ ఈ
జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన సమయం మాత్రం మూడు నుంచి ఆరు నెలలు ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మనంలోకి తీసుకుని మనం జాగ్రత్తగా ఉంటే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఈ వివరాలు మీకు అందించడం జరిగింది ఇక విషయాల్లోకి వెళదాం విషయాల్లోకి పెడితే ఇవాళ మనకి జపాన్ నోబెల్ బహుమతి పొందిన జపాన్లో నోబెల్ బహుమతి పొందిన శాస్త్రవేత్త పేరు పొందిన వైద్య నిపుణులు వైద్య శాస్త్రవేత్త తసుకు జో జో అని జో హోంజో అని వారు విడుదల చేసినట్టుగా ఒక ప్రకటన ఒకటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎప్పుడు ప్రచారాలు కొడుతుంది అదేమిటంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఆయన నలభై ఏళ్ల నుంచి జంతువుల మీద వైరస్ల మీద పరిశోధనలు చేస్తున్న సీనియర్ శాస్త్రవేత్త వారు ఆయనకు నోబుల్ బహుమతి కూడా ఇచ్చారు రెండు ఆ నోబుల్ బహుమతి అందుకున్న బొమ్మలు కూడా ఉన్నాయి మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి చూడండి వారు చెప్తున్నది ఏంటంటే ఇది ఖచ్చితంగా మ్యాన్ మేడ్ చైనా తయారు చేసిన చైనా సృష్టి ఇది ఇది కృత్రిమ వైరస్ తప్పితే ఇది సహజ సిద్ధంగా పుట్టుకొచ్చిన వైరస్ కాదు ఎందుకంటే ఆ కృత్రిమ వైరస్కి సహజ సిద్ధంగా ఉన్న వైరస్కి తేడాలు ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు ఆయన చెప్తున్న మీరు నేను చెప్తే నమ్మకపోవచ్చు కానీ ఆయన నలభై ఏళ్ళ నుంచి వైరస్ల మీద పరిశోధన చేస్తున్న వ్యక్తి నోబుల్ బహుమతి ఆషామాషిగా ఎవరు నోబుల్ బహుమతులు మనం కొనుక్కు తెచ్చుకుని కాదు నోబుల్ బహుమతులు ఉంటాను అందుచేత వారు చెప్తున్న విషయం పైగా ఇంకోటి ఏంటంటే ఆయన వ్యవహారాలను లాబొరేటరీ మనం ఎక్కడైతే పుట్టిందంటున్నామో ఆ లాబొరేటరీలో కూడా అది కూడా ప్రయోగశాలలో నాలుగేళ్ల పాటు పనిచేశారు ఆయన ఆ శాస్త్రవేత్త ఆయనకు ఆ లాబొరేటరీ తోటి విపరీతమైన చిరపరిచయాలు ఉన్నాయి ఆయన ఈ ప్ర ఇది వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న తనకు పరిచయస్తులు అందరికీ ఫోన్లు చేస్తే ఒక వంద మందికి ఫోన్లు చేస్తే వంద మంది ఫోన్లు కూడా డెడ్ అయిపోయే ఉన్నాయి పనిచేయట్లేదు అంటే దాని అర్థం వాళ్ళందరూ పోయారు ఆయనకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ పోయారు అక్కడ ల్యాబ్లో పనిచేసి టెక్నీషియన్స్ ఆయనతో ఆయన అంటే చాలా గురుభక్తి గురుభావం ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా పలకరిద్దామని చూస్తే వాళ్ళు కూడా పోయారు అని ఆయనకి సమాచారం సమాచారం వచ్చింది తప్ప ఒక్క ఫోను పనిచేయట్లేదు ఇది పరిస్థితి అలాగే ఒక వైరస్ సహజ సిద్ధంగా పుడితే దాని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి చైనాలో పుట్టింది అనుకోండి ఆ వాతావరణంలో పుట్టింది కనుక ఆ వాతావరణానికి అనుగుణంగా ఉన్న ప్రదేశాల్లోనే అది ఉధృతంగా ఉంటుంది వేరే ఇతర వాతావరణంలో ఉండకూడదు అన్నది ఒక పద్ధతి వారు చెప్పిన దాని ప్రకారం కానీ ఇది అలా లేదు అన్ని వాతావరణాల నుంచి చేసేస్తుంది ఎండ కూడా తట్టేసుకుంటుంది ఎండ అన్ని చోట్ల చేసేస్తుంది అంటే ఏంటంటే ఇది ఖచ్చితంగా కృత్రిమ సృష్టి ఎన్ని బకాయించిన అని చెప్తూ ఆయన ఆఖరి ఇంకో మాట కూడా చెప్పారు నా మాట అబద్ధమని తేలుతుంది ఇది ఎప్పటికైనా నిజం ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా తేలుతుంది నేను బతుకుండగా తేలుతుంది నేను పోయిన తర్వాత అయినా తేలుతుంది ఒకవేళ నా మాట అబద్ధం అని కనుక నిజం రుజువైతే కనుక మీరు నా నోబుల్ బహుమతిని మీరు ఎప్పుడైనా సరే తీసేసుకోవచ్చు అని చెప్పి కూడా చెప్పారు ఇది సోషల్ మీడియా కాబట్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగాను ఇప్పుడు మళ్ళీ కొద్ది నిమిషాల క్రితం వచ్చింది ఏంటంటే అబ్బాయి ఆయన ఇవాళంటే ఏమో అనలేదు అవి ఎవరైనా చేయొచ్చు చైనాయే సృష్టించవచ్చు అది వేరే సంగతి ఎవరైనా చేయొచ్చు కదా మొత్తం మీద ఇవాళ ఆయన ఒకటే చెప్పింది కాదు ఇంతకుముందు జర్మనీ శాస్త్రవేత్తలకి ఇవే డౌట్లు వచ్చాయి అమెరికా వాళ్ళకి అవే డౌట్లు వచ్చాయి ఫ్రాన్స్ వాళ్ళకి అవే డౌట్లు వచ్చాయి మనం విన్నాం ఇంతకుముందు శాస్త్రవేత్తలు చెప్పినవి కూడా మనం నోట్ చేసుకున్నాం చెప్పుకున్నాం మనం గమనించాం మొత్తం మీద ఈ చైనా సృష్టి అన్నది రోజు రోజుకి దానికి సంబంధించిన రకరకాల ఆధారాలన్నీ వెలుగులోకి వస్తున్నాయి ఇది ఒక విషయం అయితే ఇక మన ప్రాంతానికి వద్దాం వస్తే హైదరాబాద్లో ఇవాళ పరిస్థితి ఏంటంటే చాలా హృదయవిధారకంగా ఉంది హైదరాబాద్లో ఇరవై రెండు మరణాలు మొత్తం ఇప్పటి వరకు జరిగితే తెలంగాణలోకి సంబంధించి హైదరాబాద్లో మొత్తం కేంద్రీకృతం ఎందుకు కాబట్టి అక్కడ వైద్యం అంతాను ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ బారిన పడి చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఇరవై రెండు మంది ఉంటే అందులో ఆ ఇరవై రెండు మందికి సంబంధించి మెజారిటీ పోయిన వాళ్ళకి సంబంధించిన బంధువులు ఎవరు కూడా దాన సంస్కారాలు కాదు కదా కనీసం కడతార చూపులు కూడా ఎవరు రావట్లేదు ఆసుపత్రుల నుంచి ఫోన్ చేస్తుంటే ఒకసారి చేస్తే అది అని చెప్పి రెండోసారి చేస్తే ఫోన్లు స్విచ్ ఆఫ్ చేసి కట్టేస్తున్నారు దీంతో జిహెచ్ఎంసి వాళ్ళు అంటే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు మాత్రమే ఆ బాధ్యతలు తీసుకుని ఆ బాధ్యతలతో దహన సంస్కారాలు చేసే వాళ్ళకి దహన సంస్కారాలు కరణం చేసే వాళ్ళకి కన్నాలు చేసేస్తుంది ఈ మొత్తం ఇరవై రెండు మందిలో కేవలం దహన సంస్కారాలు అవసరమైన హిందువులు ఆరుగురే ఉన్నట్ట మిగిలినవన్నీ కరణానికి సంబంధించినవి అవన్నీ చేశారు ఈ దాన సంస్కారాలు చేయడానికి కూడా వీళ్ళు వెళ్తుంటే ఏ శ్మశాన వాటికి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు అదో పెద్ద ఇబ్బంది అయిపోయింది జనం అందరూ ఎక్కడికక్కడ మాకు ఇక్కడ చేయడానికి వీల్లేదు చేయడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అలా ఏదో నచ్చ చెప్పి ఇంకోటి చెప్పి అలాగే మసీదుల్లోనూ దర్గాల్లోనూ నచ్చ చెప్పి చేసేవి ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి మొత్తం మీద అతి కష్టం మీద అంటే ఇవాళ దిక్కు లేని చావ చచ్చాడు కుక్క చావ చచ్చాడు అని మనం అంటూ ఉంటారు ఏమిటరా అని
ఇప్పుడు అదేం లేదు సార్ కానీ ఆ మూట కట్టే వీధిలో పడేస్తున్నారు అది స్థితి ఇవాళ పరిస్థితి ఎవరూ చేర తీయట్లేదు అంటే ఎంతటి ఉపద్రవం ఉత్పాతం అంటే మనం ఎప్పుడో చెప్పుకున్నాం ఎలా మన కళ్ళు ఎదురుకుండా జరుగుతున్నాయో తెలుసుకోవడం కోసం ఇది ఎలా ఉంటే మీకు ఇంకొక కేసు చెప్పుకుందాం అమెరికాలో ఇటలీలో గురించి చెప్పుకుందాం ఫస్ట్ ఇటలీలో ఇదే సంబంధించి ఒక తల్లి అదిగో చూడండి డెత్ బెడ్ మీద ఉంది కరోనా వైరస్ వల్ల ఆకర్షణలు అంతిమ గడియలు లెక్క పెడుతుంది పద్దెనిమిది నెలల పాప ఉంది ఆ పద్దెనిమిది నెలల పాప ఒక్క తిప్పుకోకుండా ఏడుస్తుంది ఏం చేయాలో అర్థం అవట్లేదు ఆగట్లేదు ఆఖరికి ఏం చేశారంటే అక్కడ వైద్య నిపుణులు అందరూ కలిసి ఆవిడకి అలా మొత్తం అన్నీ పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ అన్ని ఆ డ్రెస్సులన్నీ ఉన్నాయి కదా డాక్టర్లు వేసుకునే అవన్నీ ఆవిడికి తగిలించారు తగిలించి పాపం ఆ పాపను అలా పడుకోబెట్టారు ఆ పడుకోబెట్టిన వెంటనే తల్లి హృదయాన్ని తాకిన వెంటనే ఆ పాప ఏడు పాపింది ఇక్కడ తల్లి కన్ను మూసింది ఎంత హృదయ విధారకమైంది ఈ విషయం చెప్తుంటేనే నాకు కళ్ళు వెంట నీళ్ళు వస్తున్నాయి అది అటువంటి హృదయ విధారకమైన స్థితి ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా ఇలాంటి స్థితి ఇలాంటి దృశ్యాలే ఘటనలే కనిపిస్తున్నాయి అది అక్కడ జరిగింది అది అక్కడ మాతృ హృదయం పసిపాప హృదయం ఈ రెండింటికి సంబంధించిన విషయం ఇక్కడ కనీసం చూసుకుందుకు నిన్ను ఇంత వరకు తీసుకొచ్చి కోట్లకు అధిపతి చేసి నిన్ను నీకు కోట్ల వారసురాలు చేసి వారసుని చేసి నీ పిల్లలకి భార్యకి అందరికీ ఇచ్చిన వాడిని చూసుకుందుకు రండి మీ వాడు ఇక్కడ పోయాడు హాస్పిటల్లో అంటే ఆవిడ వెళ్ళట్లేదు ఇది పరిస్థితి మరో పరిస్థితి అది ఇంకో పరిస్థితి అమెరికా విషయానికి పెడదాం అప్పుడు అమెరికాలో జోన్ అని ఒక ఆయనకి యువకుడు మధ్య వయస్కుడు ఆ యువకుడికి కరోనా సోకింది హాస్పిటల్లో మృత్యుతో పోరాడుతున్నాడు ఒక దశలో బయటపడ్డాడు యువకుడు బాగానే ఉంది ఇంకా తేరుకున్నాడు మీ ఆర్డర్ మీ ఆయన అని చెప్పారు ఆవిడ కూడా పాపం సంతోషంగా అలాగే పెడుతుంది వస్తుంది ఇంటికి పెడుతుంది చూసుకుంటూ ఉంటుంది వస్తుంది అంటే సడన్గా ఆయనకి గుండెపోటు వచ్చింది గుండెపోటు వచ్చి కన్ను ముచ్చాడు మళ్ళీ రోజులాగే ఆ వేళ కూడా వెళ్ళి చూసుకుందుకు వెళ్ళింది పెడితే గుండెపోటు వచ్చి పోయాడు మీ ఆయన అని చెప్పారు ఇదిగో మీ తా మీ ఆయన తాలూకు వస్తువులు అని చెప్పి ఆ కెటి ఆవిడ పేరు అతను జోన్ను వీళ్ళిద్దరు ఆ నిజానికి చెప్పాలంటే చాలా అన్యోన్య దంపతులు అనమాట వాళ్ళు ఆ అన్యోన్య దాంపత్యంలో ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు వీళ్ళకి ఈయన వస్తువులు అప్పచెప్తే ఈయన ఫోన్ తెరిచి చూడగానే ఈయన సుదీర్ఘమైన ఒక లేకోట రాశాడు ఆవిడ ప్రేమని ఆవిడ ఆవిడ అందించిన ప్రేమని ఆవిడ కురిపించిన ఆప్యాయతని ఆవిడ అందించిన పిల్లల తాలూకు దీన్ని అవన్నీ వర్ణిస్తూ అన్నీ రాశాడు సుదీర్ఘమైన లేక అదంతా మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోలేం కానీ అందులో ఒక మాట రాశాడు నువ్వు ఒంటరిగా ఉండకు మన పిల్లలని ఇద్దరినీ జాగ్రత్తగా ఆదరించగలిగే హృదయుడు ఎవరైనా సహృదయుడు జరిగితే నువ్వు వెంటనే తిరస్కరించకుండా పెళ్లి చేసుకో అని భర్త భార్యకు అంతిమంగా రాసిన లేఖలం పేర్కొన్నాడు ఇవి ఇలాంటివి ఘటనలు చెప్పాను కదా ఇలాంటి ఘటనలు కోకోలంగా కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇవి ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయి మళ్ళీ హైదరాబాద్కి వస్తాను ఒకసారి మళ్ళీ హైదరాబాద్కి వస్తే ఈ పోయిన వాళ్ళకి లేకపోతే కరోనా బారిన పడ్డ పేషెంట్లకి వైద్యాలు చేస్తున్న వైద్య డాక్టర్లు ముఖ్యంగా విశేషించి మహిళా డాక్టర్లకి అదే గాంధీ హాస్పిటల్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే కూడా అక్కడ ఎదురవుతున్న ఇబ్బంది ఏంటంటే వాళ్ళు సైనికుల్లా వీర సైనికుల్లా పోరాట యోధుల్లా పనిచేస్తూ అక్కడ ఆ మృత్యుతో పోరాడుతున్న వాళ్ళకి వేళ ప్రాణాలు తెగించి వైద్యాలు అందించి చికిత్సలు చేసి రోజుల తరబడి అక్కడికి వెళ్ళి ఊపిరి పీల్చుకుందుకు బట్టలు డ్రెస్ మార్చుకుని మళ్ళీ కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యి మళ్ళీ రావడం కోసం ఇంటికి పెడితే అపార్ట్మెంట్లో ఎవరూ రానియట్లేదు పైగా వాళ్ళ నానా బూతులు చూడుతున్నారు డాక్టర్ని మీరు ఎందుకు వచ్చారని చెప్పి అది అక్కడ మహిళా డాక్టర్లు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు ఇవి సర్కారు దృష్టికి వెళ్ళాయి సర్కారు తెలంగాణ సర్కారు కూడా వారించింది ఇలా డాక్టర్లు ఎవరైనా అడ్డు పెట్టినా వాళ్ళ మీద మీరు ఆఖరికి దోషణ చేసినా సరే కూడా చాలా సివియర్గా ఉంటాయి చర్యలు అని చెప్పి చెప్పారు ఇది అక్కడ మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న కష్టం మీకు అవి ఇవి ఎందుకు పోల్చి చెప్తున్నాయంటే ఎలా ఉంటున్నాయి ఘటనలు అంటే బాగా హృదయ విధారకమైన ఘటనలు ఉంటున్నాయి బాగా అసహించుకుని జుగుప్సాకరంగా ఏంటి ఎంత అలా ఉంటారా మనుషులు అనుకుని ఘటనలు ఇవి వాళ్ళ సమాజంలో ఎదురవుతున్నాయి ఇదే పరిస్థితి ఇక్కడ ఎలా ఉంటే పాకిస్తాన్లో మరో రకంగా ఉంది పరిస్థితి చచ్చినా సరే ఏమైనా సరే మనం ఖచ్చితంగా మసీదులన్నీ తీయాల్సిందే ప్రార్థనలు జరగాల్సిందే అని చెప్పి ఇమామలు అక్కడ హుకుములు జారీ చేస్తున్నారు అక్కడ ప్రభుత్వానికి సంఘటనగా ఉంది ఏం చేయాలో తెలియక ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన అలుసే అని చెప్పి కొంతమంది అంటున్నారు పాకిస్తాన్లో ప్రజలు కూడా గుండెలు బిక్కు బిక్కుమంటూ ఇంకా సామాన్య జనాలకి ఇలాంటివి ఉండవు కదా వాళ్ళందరూ బిక్కు బిక్కుమంటూ ఏంటి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందని వాళ్ళు చాలా భయపడుతుంటే వీళ్ళు హుకుములు జారీ చేసి ఏమైనా సరే ప్రార్థనలు జరగాల్సిందే అందరూ రావాల్సిందే అని వీళ్ళు తీయాల్సిందే అని చెప్పి
భారత ఉపఖండంలో మనుషులే వాళ్ళందరూ మన ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయో వాళ్ళ ఆలోచనలు కూడా అలాగే ఉంటాయి అందుచేత వాళ్ళ పరిస్థితి కూడా ఇవాళ అలాగే ఉంది ఏంటిది ఇవన్నీ ఏంటిది ఈ మౌర్జ్యం ఏంటి అని చెప్పి వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు అది అక్కడ పరిస్థితి ఇలాగ భిన్నమైన పరిస్థితులు రకరకాల పరిస్థితులు ఇవాళ మన చుట్టూ ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో మనకి జరుగుతుంటే ఇంకా మరో పక్కన ఏంటంటే కరెన్సీ వల్ల కూడా ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా కరెన్సీ నోట్లతో కూడా ఇది అంటుకుంటూ ఉందని చెప్పి ఇవాళ అంటే అవసర అన్వేషణ దారి తీస్తున్నానంటగా దేశంలో ఇప్పుడు అప్పుడే కరెన్సీ నోట్లను స్టెరిలైజ్ చేసి యంత్రాలు బయలుదేరే ఆ వ్యాపారం కూడా కొత్తగా వస్తుంది ఇప్పుడు కొంతకాలం కరెన్సీ నోట్లు ఎక్కటి మిషన్లు వచ్చాయి తర్వాత అవి నకిలీయో కాదో చూసే మిషన్లు వచ్చాయి ఇప్పుడు కరెన్సీ నోట్లను స్టెరిలైజ్ చేసే మిషన్లు వచ్చాయి చూడండి అందులో పెడతారు దాని చుట్టూ లోపల యూబీ ల్యాంప్స్ ఉంటాయి చుట్టూరును అవి వేసిన తర్వాత తలుపు వేస్తారు తలుపు వేస్తే లైట్ వెలుగుతుంది ఆ లైట్ వెలిగిన తర్వాత కరెన్సీ నోట్లు డీ స్టెరిలైజ్ చేస్తారు స్టెరిలైజ్ అవుతాయి స్టెరిలైజ్ అయిన తర్వాత దీపం ఎర్ర దీపం ఆరి పచ్చ దీపం వెలుగుతుంది వెలిగితే అది అయిపోయినట్టు లెక్క అనమాట అప్పుడు తీసుకోవాలి అది పరిస్థితి చేత ఎవరిని ఏమి కూడా నోటిని కూడా అంటే సరే ప్రాణం ఉన్న వస్తువుని ప్రాణం లేని వస్తువుని దేన్ని కూడా నమ్మలేని స్థితి ఇవాళ నడుస్తుందని చెప్పుకోవడం కోసం ఇది కొత్త ఇన్వెన్షను యూబీ ల్యాంపులతో తయారైన స్టెరిలైజర్ కరెన్సీ నోట్ల స్టెరిలైజింగ్ మిషన్ ఇది అదిగో అయిపోయాయి అనమాట స్టెరిలైజ్ అయిపోయాయి ఆ నోట్లు తీసుకుని వాడుకోవచ్చు ఇది పరిస్థితి ఇప్పటివరకు ఉన్నది ఇక అప్డేట్స్ వద్దాం ఇండియాలో ఇవాళ కేసులు ఇరవై ఐదు వేలకు సమీపిస్తున్నాయి ఇరవై నాలుగు వేల ఐదు వందల ముప్పై దాటే ఈ మధ్యాహ్నానికి రేపటికి ఇరవై ఐదు వేల అంకెని మనం చేరుకుంటాం అలాగే మరణాలు ఏడు వందల ఎనభైకి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కంట్రోల్డ్గానే పెడుతున్నట్టుగా మనం భావించాలి ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా చాలా కంట్రోల్డ్గా ముందే అనుకున్నాం కదా పది కేసులతో ఉన్నది వంద రెట్లు పెరిగిన ఇంకా కంట్రోల్లోనే ఉందని కూడా మనం చెప్పుకోవాలి కానీ మరింత శ్రద్ధ వహించుంటే ఈ కేసులు కూడా వచ్చిండేవి కాదు మనం కంగారు పడి రిలాక్సేషన్లు ఇస్తున్నామేమో ఇప్పుడు కా కొత్తగా తాజాగా ఏంటంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అన్ని కొట్లు తీసేసుకోవచ్చు అని కొత్త మాల్స్ తప్ప తక్కిన కొట్లు అన్నీ తీసుకోవచ్చు అని తాజాగా మళ్ళీ ఉత్తర్వులు వచ్చాయి ఇవన్నీ ఎటుదారి చేస్తాయో ప్రజలు దుర్వినియోగం చేయడం ఎందుకంటే దీన్ని ఆషామాషిగా తీసుకుని జనం ఎక్కువ కనబడుతున్నారు వచ్చిన బాధ అది అంతసేపు ఇంకోటి ఎవడో మనం కరపత్రం చేయడం కాదు మనకు మనం ఆలోచన చేసుకుని ఆలోచన వస్తే అప్పుడు ఇది ఇలాంటి విపత్తుల నుంచి బయటపడచ్చు అనేది సరే అనుకోండి ఇది విషయం ఏమవుతుందో చూద్దాం ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా అప్డేట్స్ విషయానికి వస్తే కేసులు ఇరవై ఎనిమిది వేల ఇరవై ఎనిమిది లక్షల యాభై వేలకు చేరుకుంటున్నాయి మరణాలు లక్ష తొంభై ఏడు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఇప్పటివరకు అయితే రెండు లక్షలకు చేరువులు మరణాలు వెళ్తున్నాయి అమెరికాలో యాభై రెండు వేలు దాటే మరణాలు స్పెయిన్లో ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందలు ఇటలీలో ఇరవై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఫ్రాన్స్లో ఇరవై రెండు వేల రెండు వందల నలభై ఐదు జర్మనీలో ఐదు వేల ఆరు వందల ఏడు వందల అరవై ఏడు యూకేలో పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల ఐదు అయితే ఒకటి మాత్రం ఇందులో చెప్పుకోదగిన విషయం ఏంటంటే అమెరికాలో ఐదు ఆరు వేలు ఉండేవి రోజును అవి రెండు వేలకు వచ్చాయి మిగిలిన చోట్ల వేలల్లో ఉండేవి వందల్లో ఉండేవి ఒక వంద రెండు వందలు మూడు వందలు అంటే ఒక రకంగా మనం చెప్పుకున్న దేశాల అన్నింటిలో కూడా చాలా తక్కువగా ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్ ఏ పరిస్థితి అయితే ఉందో వంద వంద లోపు ఎలా ఉందో అంత అలా కాకపోయినా కనీసం రెండు మూడు వందలు ఐదు వందల లోపు కేసులకి మరణాలకి తక్కిన దేశాలు అన్నీ వస్తున్నాయి అందుచేత ఒక రకంగా అక్కడ గుడ్ సైన్ కనబడుతుంది మనకు మాత్రం చాలా కంట్రోల్గా వెళుతున్న ఈ వ్యవస్థలో ఇప్పుడు కొంచెం పైకి వెళ్ళి అక్కడ ఆగచ్చు అని సూచనలు అందుతున్నాయి ఇండియాలో ఈ కేసులు ఇప్పుడు మనం పాతిక వేలకు చేరుకుంటున్నాం ఈ పాతిక పీక్కి పెడితే యాభై నుంచి లక్ష మధ్యలో వరకు వెళ్ళినా వెళ్ళొచ్చు అక్కడ నుంచి డౌన్ ఫాల్కి రావచ్చు ఇంకా పెరగకపోవచ్చు అన్నది ఒక అంచనా వీటిలో కోలుకుంటున్న వారి సంఖ్య ఇప్పుడు మనం ఇరవై ఎనిమిది లక్షల గారు అనుకున్నాం కదా ఆ పందిలో ఇంకొక మేల్లో ఏంటంటే మొత్తం ప్రపంచంలో ఇరవై ఎనిమిది లక్షల బాధితుల్లో ఎనిమిది లక్షల సుమారు మంది కోలుకుని ఇళ్ళకి వెళ్ళారు ఇది కొంత మెచ్చుకోదగిన విషయం ఇది ఇది పరిస్థితి ఇక మనం డాక్టర్ గారితో మాట్లాడుకుందాం మూర్తి గారు నమస్కారం నమస్తే అండి రాజమండ్రిలో ఊహించని పరిణామంతో ఒక కేసుతోటి ఒక కేసు కూడా స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చే అబ్బాయి నేను నా నాతో పాటు ప్రయాణం చేసిన వ్యక్తికి వచ్చింది నాకు కూడా వచ్చిందేమో అని స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి చెప్పడం అతను కోలుకోవడం ఇదంతా జరిగిన ఆ కేసుతో వదిలిపోతుందని అనుకుంటే అనుకోకుండా పదిహేడు కేసులు వచ్చి పడ్డాయి ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఏమిటి ఇప్పుడు ఉన్న రెడ్ జోన్స్లో మనం తీసుకుంటున్న చర్యలు ఏమిటి కార్పొరేషన్ పరంగా ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకుంటారు ఇవి సఫిషియంటా ఇంకా ఏమైనా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందా ఇప్పుడు మనం ఆ కేసు
ఫస్ట్ నుంచి కమిషనర్ గారు ఇద్దరు రాజమండ్రి పెద్దవాళ్ళు అంతేనే మేము రాజమండ్రి ఎప్పటికప్పుడు పరిశుభ్రంగా పెట్టడం అలాగే సోడియం హైపోక్లోరైడ్ జల్లడం అలాగే బ్లీచింగ్ శుభ్రంగా ఉన్న ఊరంతా జల్లించడం ఎక్కడెక్కడ శుభ్రం చేయడం అనే కార్యక్రమం మొదటి నుంచి పెడుతూ వచ్చామండి ఆ పెట్టడం వల్ల అనుకోకుండా ఈ కేసులు వచ్చినా మరీ ఎక్కువ కాకుండా అక్కడక్కడ ఒకటి ఒకటి రావడం తప్ప ప్రమాదకరంగా లేదని చెప్పాలి అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఏంటంటే మీరు అడిగారు రెడ్ జోన్లో ఏం చేస్తున్నారని మీ మీ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు అండి మీకు అసలు మీకు చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే నేను ఆఖరి మీరు పిలిస్తే అట్లీస్ట్ నేను మాట్లాడడానికి వచ్చాను అడిగి వాయిస్ చెప్దాం ప్రజలకు కొంత మీరు ఏం చేస్తాం తెలియడం మాట్లాడే పరిస్థితి కూడా లేకుండా ఉన్నారు ఆఫీసులో అందరూ కమిషనర్ అయితేనే మా ఎంహెచ్ఓ వన్ వినూత్నం అయితేనే లేకపోతే సిపి గారు అయితేనే ఎస్సీ గారు అయితేనే ఎస్ఎస్ శ్రీనివాస్ గారు అయితేనే రాజమండ్రిని డేగ కాళ్ళతో ఇరవై నాలుగు గంటలు కాపలా కాసుకుంటూ వస్తున్నారు మా వాళ్ళు నిద్ర ఆహారాలు మాని ఆఫీసులో పొద్దున ఆరు గంటలకు వస్తే రాత్రి పదకొండు పన్నెండు అందరూ ఆఫీసులో ఉంటున్నారు అట్లీస్ట్ నేను బయట తిరుగుతాను కూడా అసలు రాగలిగాను అది వచ్చే పరిస్థితి కూడా లేదు అంత కష్టపడుతున్నారు అందరూ కష్టపడుతున్నారు కాబట్టి ఎక్కడైనా ఒక కేసు రాగానే ఇమ్మీడియట్గా చుట్టూ పేరుకి వెంటనే సిపి ఒక కేసు వచ్చిన ఏరియాకి మాకు మెసేజ్ రాగానే ఆ ఏరియాకి సిపిగా వెళ్ళిపోతారు వెంటనే వెళ్ళి చుట్టూ ఎక్కడ ఒక ఐదు వందల మీటర్లా లేకపోతే ఒక కిలోమీటర్ పెరిగా ఎంత పెరిగి పెడితే బాగుంటుంది ఒక కంటైన్మెంట్ పెడితే బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఆ మొత్తం ఆ ఏరియా అంతా కంటైన్మెంట్ పెడతారు పెట్టిన వెంటనే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి మా ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి చుట్టూ బ్యారికేడ్స్ కట్టిస్తుంది బ్యారికేడ్స్ కట్టిన వెంటనే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి వాళ్ళు కాపలా పెడతారు వెంటనే మేము వెళ్ళిపోయి అక్కడ మా శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వెళ్ళిపోయి శుభ్రం చేస్తుంది శుభ్రం చేస్తే సోడి హైపోక్లోరైడ్ చల్లేయడం ఇంటింటికి చల్లడం శుభ్రం రోడ్లన్నీ చల్లడం ఆరు అడుగులు ముఖ్యంగా ఎత్తులు అంటే అక్కడ ఉన్న కేసు తాలూకు అతని వ్యక్తి ఏదైనా చెయ్యి ఎక్కడైనా వేసాడా లేదా ఎక్కడైనా ఉమ్మేసాడా లేదా ఎక్కడ నడిచాడు ఎక్కడ కూర్చున్నాడా అంటానికి ఒక ఆరు ఏడు అడుగులు ఎత్తు ముందు కంప్లీట్గా మొత్తగా సోడి హైపోక్లోరైడ్ చల్లేస్తాం జల్లిన తర్వాత కింద అంతా బ్లీచింగ్ జల్లికి వెళ్ళిపోతాం అంటే ఫర్దర్గా అతని నుంచి ఎక్కడికి ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ సోకదు తర్వాత వెంటనే ఏ ఎన్ఎంఓ ఒక ఆయా అలాగ మొత్తం పన్నెండు మంది బ్యాచ్ ఒక డాక్టర్ అక్కడ వచ్చి కూర్చుంటారు వాళ్ళు ఏంటి కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఉంటారు వాళ్ళు పన్నెండు అంటే ఇమీడియట్గా ఆ ఇం ఆ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు వెంటనే అక్కడ నుంచి మనం ఐసోలేట్ చేసేస్తాం ముందు లేదు అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఎవరైనా ఏమైనా కంప్లైంట్లు ఉన్నాయని రాసుకుని ఒక షీట్ తయారు చేస్తారు తయారు చేసి ఎవరికైనా కంప్లైంట్లు ఉన్నాయా ఫర్దర్గా ఏమైనా కాఫ్ కోల్డ్ కానీ డ్రై కాఫ్ కానీ లేకపోతే జ్వరం కానీ వేరే కంప్లైంట్ అక్కడ బీపీ ఉన్న షుగర్ ఉన్నా కూడా మేము వాళ్ళని తీసుకుంటున్నాం వాళ్ళకి షుగర్ ఉన్నా బీపీ ఉన్నా అది రోజు నోట్ చేసుకుంటున్నాం వాళ్ళు దేని వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నారో తెలుసుకోవాలి మనం అది కూడా నోట్ చేసుకుంటాం అవన్నీ నోట్ చేసుకుని ఒక బ్యాచ్ ఉంటుంది మార్నింగ్ సిక్స్కి వచ్చి టూ టూ ఓ క్లాక్ వరకు ఉంటారు వాళ్ళు ఆ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తారు ఆ సబ్మిట్ చేసిన రిపోర్ట్లు తేడా పడడం అంటే ఇమీడియట్గా మళ్ళీ మే వేరే డాక్టర్ చూడటానికి వెళ్తారు అలా పెడతారు తర్వాత ఆ ఏరియాలోకి మళ్ళీ బయట మళ్ళీ ఒక డాక్టర్స్ బ్యాచ్ కూర్చుంటుంది వాళ్ళ పని ఏంటంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఎవరికైనా అంటే బఫర్ జోన్ ఉంటారు ఆ జోన్లో ఎవరికైనా కాఫ్ కోల్డ్ ఫీవర్ కానీ లేకపోతే సిమ్టమ్స్ ఉండొచ్చు లేదంటే వేరే ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు ఆ చోట అక్కడ డాక్టర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ డాక్టర్ ఉంటారు అక్కడ ఏ ఎన్ఎంలు ఉంటారు అలా కాక మా మా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఒక సీఓ అక్కడ వేస్తారు లేదా వేరే డిపార్ట్మెంట్ సీఓ ఉంటారు ఒక మేనేజర్ వస్తారు ఏ టు జెడ్ ఒక 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 ఏరియాలో కేసు రాగానే మొత్తం ఎంటైర్ సిస్టమ్ అంతా రెడీ అయిపోతారు ఇప్పుడు ఇక్కడే మూర్తి గారు మీరు చెప్పిన వాటి అన్నింటితో నేను పూర్తిగా ఏకేపిస్తున్నాను మీరు చెప్పింది ఏది కాదని నేను అంటలేదు నేనే కాదు మీరు విన్న ప్రతి వాడు కూడా చాలా బాగా చేస్తున్నారని అంటారు ఇక్కడ వరకు ఏమి ఇబ్బంది లేదు కానీ మీరు చెప్పినవన్నీ చాలా బాగున్నాయి మీరు ఒక కేసు ఐడెంటిఫై అవ్వగానే ఏం చేయాలో అవన్నీ కూడా చాలా పగడబందిగా చేస్తున్నారు మీరు అక్కడ ఆ ప్రాంతంలోనే కాకుండా బయట ప్రాంతాల్లో కూడా మీరు చెప్పినవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు బయట ప్రాంతాలకు విస్తరించకుండా మీరు కంటైన్మెంట్ జోన్లోనే కాకుండా బయట కూడా బ్లీచింగ్ చల్లడం అవసరం అయితే అన్నీ బాగా చేస్తున్నారు ఊరంతా మీరు ఊళ్ళు వీధుల్లో ఎప్పుడు ఏ టైంలో చూసినా సరే కూడా శానిటరీ వర్కర్స్ ఆడ మగ తేడా లేకుండా ఎప్పుడు రోడ్డు మీదే ఉంటున్నారు అది ఎవరు కాదని అంటలేదు కానీ ఈ కేసుల విషయం వరకు వచ్చేటప్పటికి ఈ కేసులు పదిహేడు కేసుల్లో ఒక తప్ప మిగిలినవన్నీ కూడా నోన్ కేసెస్ ఇవన్నీ కూడా ఈ నోన్ కేసెస్ విషయంలో కేసు వచ్చిన తర్వాత మీరు చేస్తున్నవన్నీ చాలా పగడబందిగా చాలా
ఎందుకు కేసుల్ని మనం ఎవర్టు చేయలేకపోతున్నాము అన్నదే జనం అందరికీ ఆలోచన నాతో సహితంగా ప్రతి వాడికి ఆలోచన ఏంటంటే ఎందుకు ఈ కేసుల్ని మనం తెలుసున్న కేసులే ఇవన్నీను ఈ కేసులు ఎందుకు ఎవర్ట్ చేయలేకపోయాము ముందే ఎందుకు వెళ్ళి ఐసోలేట్ చేసి బయటకు తీసుకెళ్ళలేకపోయాము వాళ్ళు ఇరుకలల్లో ఒకటి నుంచి ఐదుగురికి ఆరుగురికి ఏడుగురికి అంటించుకునే పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చాయి మీకు ఇక్కడ విషయం మీరు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు ఆల్రెడీ మేము లాక్డౌన్ ఉంది రాజమండ్రి అంతా లాక్డౌన్ అంటేనే అదే అర్థం అసలు రావద్దు బయటకు రావద్దు మేము మీరు అనేది ఒక రెడ్ జోన్ గురించి మాట్లాడాం రాజమండ్రి రెడ్ జోన్ అసలు ఎవరు రావద్దు మనం బయట మీరు బాగా చేస్తున్నారని నేను కాదనంటే మీరు వచ్చిన తర్వాత కాదు నేను కేసుని ఐడెంటిఫై చేసే విషయంలో ఇప్పుడు వచ్చిన కేసులన్నీ కూడా నోన్కి ఇక్కడ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఫర్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ పర్పసెస్ ఏ విధంగా చూసినా సరే ఇక్కడ కేసు రావడానికి అవకాశం ఉంది అనే విషయం మీకు తెలుసు తెలుసున్నప్పుడు ఆ కేసు వచ్చే వరకు కేసు వచ్చి పది మందికి అంటుకునే వరకు ఏం చేస్తున్నారు మీరు అడిగిన ప్రశ్న నాకు అర్థమైందండి మీకు నేను చెప్పేది మీకు అర్థం కావట్ల రాజమండ్రినే మనం లాక్డౌన్లో పెట్టాం ఎవరు మార్నింగ్ అది ఎవరు బయటికి రావద్దు అని పెట్టేసాం కంటూ అంటే ఎవరైనా కేసు ఉంటే ఆ ఇంట్లో ఉండిపోమని అర్థం మీకు అర్థమైందండి అది అలా ఉన్న టైంలో ఏదైనా ఒక కేసు పెడుతున్నాం మీరు కేసు ఉంటే ఉండిపోమని అన్నప్పుడే అక్కడ చిన్న విషయం ఉండిపోవాలి కరెక్ట్ అండి నేను అది ఏంటంటే అక్కడ వాళ్ళు ఒకవేళ కేసు ఉంటుంది ప్రాబబుల్ కేసు ఉండే అవకాశం ఉన్న చోట మీరు హోమ్ క్వారంటైన్ కూడా మీరు అనుమతించారు ఎవరైనా అన్ని చోట్ల ఉన్నారు దేశం అంతా అనుమతిస్తే ఉండొచ్చు ఉండనప్పుడు ఎప్పుడు అక్కడ ఏమని చెప్తున్నారు మీరు అలా ఉండడానికి వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన వసతులు గదులు ఉండి ప్రత్యేకమైన వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన మరుగు సదుపాయాలు ఇవన్నీ ఉంటే స్నాన గదులు అన్నీ ఉంటేనే అది ఎలా చేయండి లేకపోతే తీసుకొచ్చి బొమ్మలోనే ఎక్కడో పెట్టాము అక్కడ తీసుకువెళ్తాము అని చెప్పి చెప్పారు మొదటి రోజునే మీరు ఇవన్నీ పెట్టినప్పుడు అక్కడికి తరలించకుండా జనావాసాల మధ్యలో వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఒకళ్ళ నుంచి పది మందికి ఐదుగురికి ఆరుగురికి అంటుకునేలాగా ఎందుకు ఎలా చేసింది యంత్రాంగం అన్నది ఈ ప్రజలందరికీ వచ్చిన డౌట్ ఇప్పుడు అనుమానం దాని గురించి మీరు ఎవరైనా వివరించగలిగితే చెప్పండి మీకు చెప్పిన పాయింట్ మీకు అర్థం అవట్లేదు నేను చెప్పేది ఒక ఇల్లు ఉందండి ఆ ఇంట్లో ఆరుగురు మూడు ఐదు కుటుంబాలు ఉన్నాయి ఇంకో ఇల్లు ఉంది మూడు కుటుంబాలు నాలుగు కుటుంబాలు ఉన్నాయి ఎవరు బయట రావద్దు అన్నప్పుడు మనకు అందరినీ మేము ప్రొటెక్ట్ చేసినట్టే కదా అది ఎవరిని రావద్దు ఎవరు బయటకు వచ్చి ఆనంద లేదు మనకు అందరూ కూడా కంప్లీట్ లోపలే ఉండాలి ఎవరు బయట రావద్దు మేము ప్రస్తుతం షట్డౌన్ చేసాం ఊరంతా షాపులు రావద్దు మాల్స్ రావద్దు ఉద్యోగులకు వెళ్ళొద్దు కేవలం నోటి మీద శానిటరీ వర్కర్లు అవసరం వస్తేనే డాక్టర్లు తప్ప ఎవరు ఉంటాం వీలేదని కంపల్సరీగా మనం రూల్స్ పాస్ చేసామంటేనే ఎవరింట్లో వాళ్ళకి మనం క్వారంటైన్ ఇచ్చేసినట్టే మనం అయినప్పటికీ ఏదైనా పొరపాటు కేసు వస్తే అది అక్కడే రావాలి ఉందండి ఒక డాక్టర్ ఇంట్లో రావచ్చు ఒక లాయర్ ఇంట్లో రావచ్చు ఒక విలేకరి ఇంట్లో రావచ్చు లేకపోతే ఒక అదే మనకు ఒక వేరే చోట రావచ్చు వేరే శానిటరీ వర్క్ ఇంట్లో రావచ్చు లేకపోతే పెద్ద ఉన్నత కుటుంబంలో రావచ్చు ఎక్కడ వస్తుందో ముందు ఊహించుకుంటే మన వాళ్ళ కాదు ఎవరు సెకండరీ కాంట్రాక్ట్ అవుతున్నారో ఎవరు ఫస్ట్ కాంట్రాక్ట్ అవుతున్నారో ఇమేజరీ ఊహించుకుని వాళ్ళందరూ తీసుకెళ్లి పెట్టుకుంటూ కూర్చునే విధానం కాదు ఇది నేను ఊహించుకుని చేసిన వెంటల ఇప్పుడు కొత్త విధానం పెట్టారు నేనండి అందరికీ బెడ్ టెస్ట్ చేస్తున్నాను ఇంకొక విషయం ఏంటంటే చెప్పండి మనకు వార్డుల్లో వార్డు వాలంటీర్లు ఉన్నారు పక్కా వ్యవస్థ ఉందని ప్రపంచంలో ఉన్న దే బయట దేశాలతో పాటు ఇక్కడ లోకల్గా భారతదేశంలో ఉన్న ఇతర రాష్ట్రాల వాళ్ళు కూడా చాలా ఆదర్శమైన వ్యవస్థ నెలకొల్పారు దానివల్లే కంట్రోల్గా నడుస్తుంది ఇది అక్కడ నుంచి తబ్బలిగ్గి నుంచి వచ్చింది అని కానీ చల్లారెడ్డి అప్పటికి ఆంధ్రదేశంలో ఏడు వందల చిల్లర అరవై మందిని గుర్తించేశారు రాత్రి వెలుగులోకి వస్తే చల్లారెడ్డి అప్పటికి గుర్తించేశారు అంటే వర్కర్స్ బాగా పనిచేస్తున్నారు అనే పేరు కూడా వచ్చింది కానీ ఇలా వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని నిఘా ఉంచడంలో కానీ లేకపోతే వాళ్ళు వెళ్ళి ప్రైవేట్ ఆర్ఎంపీల దగ్గర వైద్యాలు తీసుకుంటుంటున్నప్పుడు కానీ ఆ ఆర్ఎంపీ ఇక్కడ వైద్యం చేసి మళ్ళీ పొరుగు వెళ్ళి వైద్యం చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఈ లేకపోతే ఈ కేసు ప్రాబబుల్ కేసు ఉన్న చోట ఈ అమ్మాయి ఊరు ఊరంతా తిరుగుతున్నప్పుడు కానీ వ్యవస్థ ఏం చేస్తోంది ఉత్తినే రోడ్డు మీద పోయేవాడిని చెత్త కొడుతున్నారు ఉత్తినే ఇంటి ఇంటి ఒకటి విషయం నేను జనాల విషయంలో నేను మీరు పూర్తిగా వినండి ఇది నేను ఒకళ్ళు మీ ఒక్కదాని కేసు గురించి నేను మాట్లాడలేదు ఒక్క కార్పొరేషన్ గురించి అని కాదు పబ్లిక్లో ఇవాళ ఏంటంటే ఇంటి గుమ్మ ముందు బయట నుంచున్నా సరే గేటు ముందు నుంచున్నా పోలీసులు వెళ్ళి రెండు బాధి లోపలికి పంపిస్తున్నారు ఎవరు దాన్ని కూడా ఎవరు కాదంటలేదు ఏది జాగ్రత్త కోసమే కదా వాడికి ఉత్తినే నీ మీద కసేం లేదు కదా అని కూడా సమాయించుకుంటున్నారు పెడుతున్నారు ఎవరు ఆ గొడవ చేయట్లేదు మాట్లాడట్లేదు ఇన్ని జరుగుతుంటే ఒక వ్యక్తి కేసు ప్రాబబుల్ కేసు అని తెలుసున్న వ్యక్తి ఇంత ని
నీకు అర్థం కావట్లు పాయింట్ అలా ఇంట్లో వ్యక్తి లేడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాంపేట్ లో క్వారంటైన్ పెట్టాం రెడ్ లో పెట్టాం అక్కడ ఆ వ్యక్తి అక్కడ లేడు లేకపోతే మన ఉన్నాడు కాబట్టి అక్కడ కూడా ఇంకా ఎవరికైనా వచ్చి ఉండొచ్చు పిల్లలకి చుట్టుపక్కల వాళ్ళకైనా కిరణ కొట్టుకు వెళ్ళు మంగళ కొట్టుకు వెళ్ళు మంచిదే మెడికల్ షాప్ వెళ్ళు అంటించేయడం నేను మీరు మేము చెప్పిన వాటి అన్ని నేను ఇందాక ముందే మాట చెప్పాను మీరు చెప్పిన దేనితో మేము డిఫర్ అవట్లేదు చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు ఇక్కడ వరకు దాని వరకు ఎక్కడ డిస్ప్యూట్ లేదు ప్రజలకి లేదు ఎవరికి లేదు చేస్తున్నా ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది లేదు కానీ క్వారంటైన్ లో ఉన్న వ్యక్తి పద్నాలుగు రోజులు ఉంటాడు ముందు ఆ పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ మరి పెంచాం దీనికి పద్నాలుగు రోజులు సరిపోతుంది అనుకున్నాం మొదట్లో అందరం అది ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ మారింది ఈ పద్నాలుగు రోజుల నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ లో కానీ కేసులు వస్తాయి ఎందుకు ట్వంటీ ఎయిట్ అన్నారు కదండి ఆ ఫ్రీక్వెంట్ గా ఆ క్వారంటైన్ ఉన్న వాళ్ళు చెక్ చేస్తూ ఎప్పుడైనా పొరపాటు ఉంది పాజిటివ్ రాగానే పలానా ఏరియాలో ఉన్న వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ ఏరియాలో ముందు అర్జెంట్ గా బ్లాక్ చేయండి గవర్నమెంట్ వస్తారేమో అని ఇంతవరకు మనం అలా పెట్టి సపోజ్ మున్సిపల్ కోల్ తీసుకోండి ఇద్దరికి వచ్చింది పాజిటివ్ వెంటనే మున్సిపల్ కోల్ను కమిషనర్ ఇన్సిడెంట్ మొత్తం బౌండరీ ఫిక్స్ చేసి ఆ ఏరియాలో అందరినీ రెడ్ రెడ్ జూన్ చేసేమన్నారు మీ ఇందాక చెప్పినట్టుగా మా ఎంటైర్ యంత్రాంగం వారికి వెళ్ళిపోయి బ్లాక్ చేసింది ఒక కేసు రాలేదు మళ్ళీ అక్కడ ఇంకొక ఫర్దర్ కేసు రాలేదు రాకపోయినా పద్నాలుగు రోజులు కాదు ఇంకా మా వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు ఇంకాను అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ వరకు కంప్లీట్ క్లోజ్ చేస్తాం రాకపోయినా సరే అక్కడ మళ్ళీ త్వర చెక్అప్లు చేస్తున్నాం ఎలాగండి ర్యాపిడ్ టెస్ట్ చేస్తున్నాం అలాగే స్వాప్ టెస్ట్లు చేస్తున్నాం డైలీ మా ఏనమ్ రెడ్డి ఎవరికైనా ఇంకా దగ్గు ఉందా జ్వరం ఉందా డైలీ అడుగుతున్నారు అంటే ఆ వ్యక్తి ఎవరికైనా అంటించేయడము అనే డౌట్తో మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి మీరేమంటున్నారంటే వాళ్ళందరినీ ముందే పెట్ట పెట్టేసాం ఆల్రెడీ పెట్టాం కాబట్టి రాజమండ్రిలో పదిహేడుతో మనం ఆగాం లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇప్పుడు కేసు వచ్చే మనం పట్టుకెళ్ళి పట్టుకోవడం కేసు కాదు కదా కేసు రాకపోయినా ముందు ఆల్రెడీ వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళని చెక్ చేసుకుని వాళ్ళకి తేడా రాగానే ఆ ఏరియా బ్లాక్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం సపోజ్ రాజేంద్రంలో కేసు వచ్చి రాజేంద్ర కేసు రాయన ఆయన ఆలయ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఆయన ఆల్రెడీ క్వారంటైన్ ఉన్నారు ఆయన పెద్ద ఆయన క్వారంటైన్ ఉన్నారు క్వారంటైన్ ఉన్నాక కేసు వచ్చింది ఇప్పుడు వాళ్ళ మిస్సెస్ ని పిల్లల్ని జాగ్రత్త తీసుకెళ్లి చెక్ చేస్తారు వాళ్ళకి లేదు అనుకోండి ఊరికే పద్నాలుగు రోజులు ఉన్నమో వాళ్ళు పెడతారు లేదంటే ఇరవై రోజులు ఉంచుతారు అది అక్కడ వాళ్ళ సిస్టమ్ కానీ మనం ఏదైనా వాళ్ళు ఏదైనా కూరలు కొంటాకు లేకపోతే బార్బర్ షాప్కు లేకపోతే చాకలు కొట్టుకు లేకపోతే ఏదో పని బయట తిరిగితే ఎవరికైనా స్ప్రెడ్ చేసేరేమో ఉద్దేశంతో ఒక ఐదు వందల ఐదు వందల నుంచి ఒక కిలోమీటర్ పరిధిలో హౌస్ రెండు బ్లాక్లు పెట్టి ఈ బ్లాక్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ చెక్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు ఇమీడియట్గా ప్రతిరోజు మా వాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు ఏదో షీట్ ఫిల్అప్ చేస్తాం ఉందా లేదో ఉందో లేదో అని లేదు 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 అన్నా అయినా సరే ర్యాండమ్గా ర్యాపిడ్ టెస్ట్ చేస్తాం ర్యాండమ్గా స్వాప్ టెస్ట్ మీరు క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తున్న అధికారిగా ఒక విషయం చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఈ రెడ్ జోన్స్లో ఇంటికి ఒకళ్ళకి పాస్ ఇచ్చి మీరు వీధిలో ఉంటే తిరిగి రెండు రావడం ఎంతవరకు దాని ఉపయోగం అంటారు చెప్పండి అండి ఒక విషయం చెప్పాలి సార్ మనిషి కరోనాతో ఎంతవరకు ప్రమాదంలో పడతాడు అనేది మనం పక్కన పెడితే అసలు నిత్యావసర వస్తువులు ఇంట్లో లేకుండా అన్నం లేకుండా పాలు లేకుండా చిన్నపిల్లలు పెట్టుకున్న ఆ వ్యక్తి ఏమైపోతాడు ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చేసింది మనకు ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రజలు కూడా ఒక మాట తెలుసుకోవాలి ఏంటంటే కరోనా రాజమండ్రికు ఆంధ్రకు ఇండియాకు సడన్గా వచ్చేలా కరోనా చైనాలో వచ్చింది ముందు యువహన్లో అక్కడి నుంచి పక్కన ఇట్లీకి వెళ్ళింది ఆ పక్కన అమెరికాకి వెళ్ళింది ఆ చుట్టుపక్కల దేశాలన్నీ నాశనం చేసుకుంటూ ఇండియాలో అడుగు పెట్టింది కానీ ఇక్కడ వాళ్ళందరూ చాలా రోజులు బాధపడ్డారు ఎందుకు జ్వరం వస్తుంది ఎందుకు గొంతు నొప్పి వస్తుంది ఎందుకు వాంతులు అవుతున్నాయి ఎందుకు ఒళ్ళు అంతా చలిగా ఉంటుంది ఎందుకు కాళ్ళ దగ్గర పుళ్ళు వస్తున్నాయి ఎందుకు మనం చచ్చిపోతున్నాం అనే విషయం తెలియకుండా చచ్చిపోయారు అంత చాలామంది ఏం జరుగుతుందో తెలియక సేపటికే దాదాపు కొన్ని వేల మంది చచ్చిపోతూ వచ్చారు ఇదేంటి ఒకే రకం కేసులు రోజు వచ్చేస్తే ఏదో ఏమి ఉంటుందని చెక్ చేసి వాళ్ళ బ్లడ్ చెక్ చేసి యూరిన్ చెక్ చేసి ఉమ్ము పరీక్ష చేసి చెవులు పరీక్ష చేసి అప్పుడు కనిపెట్టారు ఇది ఒక ఒక వ్యాధి ఒక వైరస్ వాళ్ళు వస్తుందని కనిపెడితే తర్వాత ఎలా వస్తుంది వెళ్ళిపోవడం చెక్ చేసిన వాళ్ళు చచ్చిపోయారు లేకపోతే ఇంకోళ్ళు కూడా చచ్చిపోయారు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు చచ్చిపోయారు అప్పుడు కనిపెట్టారు ఇది ఎలా కాదు రావడం కారణం ఒకళ్ళని ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది కనిపెట్టడం మళ్ళీ కొంతమంది ప్రాణాలు పోగొట్టున్నారు వాడు దగ్గితే నా ముక్కులోకి వచ్చి నాకు వస్తుంది వాడి నుంచి
వాడు పాలతో అలమడించిపోయి ప్రాణం పోవాలా అలా తిండు తాగడు జ్వరం ఉంటుంది అందుకని ప్రభుత్వం మళ్ళీ ఏమైనా ఆలోచిస్తుంది పోయి ఏ జోన్ అయినా సరే ఒక్క వ్యక్తిని మనం పొద్దున ఆలోచిద్దాం మరి ఆ వ్యక్తికి ఏంటండి ఆల్రెడీ ఇంటికి ఒకరిని ఆలోచిస్తాం కారణం ఏంటండి ఆ ఇంటి పెద్దో చిన్న ఊరు కుర్రాడు బలమైన వాడు బయటకు వస్తాడు వాడికి తెలుసు ఎలా వస్తూ తెలుసు ఎలా రాకూడదు తెలుసు చేతికి గ్లౌజ్ వేసుకోవాలని తెలుసు మూతికి మాస్క్ కట్టుకోవాలని తెలుసు దూరం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయని తెలుసు ఇన్ని తెలిసిన ఒక వ్యక్తిని బయటికి పంపితే వాడు క్షేమంగా మెల్లిగా బయటకు వచ్చి ఇవన్నీ పాటిస్తున్న ఒక మున్సిపల్ కాలనీ మనం పెట్టిన బజార్ దగ్గరకు వచ్చి ఒక ఐటెం కానీ కొనుక్కు ఇంటికి వెళ్తే ఇంట్లో బతుకుతారు ఇంట్లో ప్రాణాలు పోకుండా ఉంటాయి ఆకలితో అవమనించిపోతున్నాడు బాగుంటా అని ఉద్దేశంతో పెట్టిన ప్రభుత్వం మీరేమంటున్నారు ఇలా పెడితే అందరూ వచ్చేస్తారు సార్ అందరూ చచ్చిపోతారు కదా అందరూ అంటుకుంటుంది అంటున్నారు ఎలా అంటుకుంటుందండి తెలిసిన వ్యక్తి బయట రమ్మంటున్నాం అందుకని కారుకి ఇద్దరే ముందు సీట్లో ఒకటి కూర్చుని వెనక సీట్లో ఒకటి కూర్చోవాలి కారుకి ఇద్దరు బండికి ఒకటే ఆ బండి మీద కూర్చుని వెళ్తే వాడు అంటించుకుంటూ ఉంటాడు వెళ్తాడు ఇన్ని పెట్టి రూల్స్ పెట్టి మాస్క్ లేదా బయట రావద్దు గ్లౌజ్ లేదా ముట్టుకోవద్దు జాగ్రత్తగా ఉండండి సబ్బుతో ఇరవై సెకండ్లు చేతులు కడుక్కోండి జాగ్రత్తగా ఉండండి లోపలికి వెళ్ళే జాగ్రత్తగా ఉండండి బట్టలు జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి ప్రతి విషయం టీవీలోను ఛానల్స్లోను జర్నలిస్టులు ఎంతోమంది డిపార్ట్మెంట్లు డాక్టర్లు పోలీసులు కర్రలతో కొట్టో తిట్టో భయపెట్టో చెప్తున్నా సరే దొంగతనంగా వచ్చేవాళ్ళకి మనం మనం కాపాడలేం అండి ఇంకా వాళ్ళ చేతి ద్వారా పరిగెట్టి గడిపోతుంది మనం ఎంతమంది రాబోతాం లక్షలాది మంది డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు సార్ మున్సిపల్ ఎంపీలు ఎంతమంది ఉంటారు పోలీసులు ఎంతమంది ఉంటారు డాక్టర్లు ఎంతమంది ఉంటారు మన జనాభా ఎంతమంది ఉన్నారు రాజమండ్రి జనాభా నాలుగు లక్షల మంది ఉన్నారు నాలుగు లక్షల మందికి మేము ఎంతమంది ఉంటాం అక్కడ మేము కాబట్టి ఒక వ్యక్తి చెప్తే పది మంది అర్థం చేసుకుని వాళ్ళంతా జాగ్రత్తగా ఉంటారని ఉద్దేశంతో మేము పెట్టిందే తప్పండి రమ్మని కాదు మూర్తి గారు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఆ చెప్పే వ్యక్తి నాయకుడై ఉండాలి ఆ చెప్పే వ్యక్తి నాయకుడు అంటే వాడి మాట పది మంది అనుసరించేలా ఉండాలి ఆ చెప్పే అధికారి మీద విశ్వాసం ఉండాలి ఆ అధికారి చెబితే ఊరంతా ఆచరించాలి అటువంటి విశ్వాసాన్ని ముందు పాదుకొలపాలి విశ్వాసం పాదుకొలపాలంటే మన ప్రజల మనిషి ఇతను ప్రజల నాయకుడు ప్రజలతో సమమేకమైన వ్యక్తి మన గురించి చెప్తున్నాడు అనే భావనని మనం కలగజేయాలి దురదృష్టవశాత్తు ఆ భావన మనం కలగజేయలేకపోయాం అది విషయం ఇక దీని విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన వాటి మీరు ముందు చెప్పిన విషయాల్లో కార్పొరేషన్ పరంగా ఒక కేసు ఐడెంటిఫై అయినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఊళ్ళో శానిటేషన్ విషయంలో కానీ ఇతరత్ర విషయాల్లో కానీ ఎవరూ డిస్ప్యూట్ చేయటం లేదు చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు అందులో డౌట్ ఏం లేదు ఏ వేళ చూసినా రోడ్ల మీద తెల్లవారకుండానే మొదలు పెడుతున్నారు రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు కూడా పనిచేస్తున్నారు అర్ధరాత్రి పనిచేస్తున్నారేమో నేను చూడలేదు కానీ పనిచేస్తున్నారు చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు ఈ విషయంలో ఎవరు డిస్ప్యూట్ చేయట్లేదు రాజమండ్రిని ఇలాంటి ఓళ్ళలో ఎంత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇటువంటి పురాతన పట్టణాల్లో ఏం చేయాలో అవన్నీ జాగ్రత్తలు కూడా మీరు చేస్తున్నారు దీంట్లో డిస్ప్యూట్ లేదు కానీ ఎటు వచ్చి ఏంటరా అంటే మీరు చెప్పారు కదా ఒక నాయకుడు చెబితే అలా వంద మందే వెయ్యి మందో లక్ష మంది ఆగిపోయి పరిస్థితులు మాత్రం మన ఊళ్ళో దురదృష్టవశాత్తు లేవు ఇవాళ అది అధికార వర్గం చేయలేకపోయింది అలాగే నాయకత్వం ప్రజాప్రతినిధి వర్గం చేయలేకపోయింది అని చెప్పి ప్రజలందరి భావనని నేను వ్యక్తం చేస్తున్నాను ఇది సరే విషయానికి వస్తే ఇంకో దాంట్లో పెడదాం మీరు ఎయిడ్స్ మూర్తిగా సుపరిచితులయ్యి తొంభై ఆరు ప్రాంతాల్లో రా జిల్లాలో పది వేలకు పైగా కేసులు పెరిగిపోయినప్పుడు ఆ అవేర్నెస్ క్యాంపులు మొదలుపెట్టి ఒక వెయ్యికి పైగా ఆరు వేలు మొదటి నై అప్పుడు ఫస్ట్లో ఒకేసారి ఒక వెయ్యికి పైగా క్యాంపులు ఒకేసారి ఒక రెండు మూడు నెలల వ్యవధిలో వెయ్యికి పైగా క్యాంపులు నిర్వహించి ఆ తర్వాత అలా అని ఇప్పటివరకు ఆరు వేలు అయ్యి ఉండొచ్చు ఆ వెయ్యికి పైగా క్యాంపులతో ఒక అవేర్నెస్ని తీసుకొచ్చారు ఒక అలర్ట్నెస్ని తీసుకొచ్చారు పైగా ఎయిడ్స్ అనేది ఒకసారి అంటుకుంటే ఇంక వదలదు ఈ కోవిడ్ పోతే పోతుంది మనిషినైనా పోతుంది అదైనా పోతుంది ఎయిడ్స్ వదలదు ఒకసారి వస్తే అది వదిలే పరిస్థితి కాదు అది ఏమండి జాగ్రత్తగా ఉండడం తప్ప వదలదు అది హెచ్ఐవి అనేది అంతేత ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వాటి మీద అవగాహన తీసుకొచ్చి దాన్ని కంట్రోల్లో తీసుక తీసుకురాగలిగాం దాంట్లో మీరు చాలా నాయకత్వ లక్షణాలతో వ్యవహరించారు మీరు చెబితే విన్నారు పది మంది మీరు చెబితే నాయకులు విన్నారు పలానా వాడికి సహాయం చేయండి వీడు ఇదిలా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు దీన్ని అంటుకుని అంటే నాయకులు ఉన్నారు అంటే చెబితే విని భావనని ఫస్ట్ అధికారి అయినా ప్రజాప్రతినిధి అయినా లోకల్గా ఉండే వార్డు కార్పొరేటర్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అది నేను అంటుంటా అది తెచ్చుకోవాలి తెచ్చుకోవడం తెచ్చుకోలేకపోవడం అనేది అది వ్యక్తులను బట్టి ఉంటుంది అది పక్కన పెడదాం అది విస్తృతమైన చర్చలో పెడతాం అది అప్పుడు వేరే అవుతుంది ఇప్పుడు దానికి అంటే ఆ విపత్తును చూసాం మనం అది కూడా చాలా విపత్తుగానే నడిచింది కొన్ని ఏళ్ల పాటు ఇప్పుడు ఈ విపత్తును చూస్తున్నాం దానిక
పైపెచ్చి ఎలా అంటుకుంటుందో మనకు వచ్చిన అవగాహన ప్రకారం ఇలా అంటుకుంటుందో ఉద్దేశంతో జాగ్రత్త పడుతున్నాం ఇంకెలా అంటుకుంటుందో తెలీదు రూపాలు మారిపోతుందని చెప్తున్నారు కాబట్టి దయచేసి ఎవరు తల్లి చెప్పిందో తండ్రి చెప్పిందో అని అలాగే చాలామంది నాయకులు కూడా రోడ్డు మీద చాలా పంచి పెడుతున్నారు చాలా కష్టపడుతున్నారు రాజమండ్రిలో మనం వంక పెట్టడానికి లేదండి మీకు కట్టి చెప్పాలంటే అన్ని ఊళ్ళతో పోలిస్తే రాజమండ్రిలో దొరికే ఫుడ్ కానీ ఇంటింటికి వెళ్ళి పంచి పెట్టడం అంతెందుకు సార్ నా వంతు తీసుకోండి నాకే బోలి వంతు తెచ్చి దాదాపు రోజుకు ఆరు వందలు ఏడు వందల ప్యాకెట్లు ఇస్తున్నారు కదా డాక్టర్ మీ బండి మీద ఇచ్చేయండి సార్ మేమే అన్ని సెంటర్లు ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తున్నాం కాబట్టి చాలా బాగుందండి నాయకులు చెప్తున్నారు పెద్దవాళ్ళు చేస్తున్నారు పొలిటీషియన్ చేస్తున్నారు ఎవరు చేయకపోవడం లేదు రాజమండ్రిలో ప్లస్ ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరో చెప్తే ఎవరో రావాలి ఎవరో చెప్పాలి ఎవరో మన జీవితాలు మార్చాలి అంటాం కాదండి ఇంట్లో తండ్రి తల్లి పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు తాత ముత్తాతలు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా ఇంట్లోంచి మాత్రం బయట రావద్దండి తర్వాత ఎయిడ్స్ విషయానికి వస్తే ఏంటంటే అండి ఎయిడ్స్ అనేది నాకు వద్దు రావద్దు అంటే ఆగిపోతుంది ఎయిడ్స్లో నాకు గొప్పతనం నాకు వద్దు రావడం వీల్లేదు అంటే అది ఆగిపోతుంది అంత మంది రాదు మన ఒక్క స్టెప్ ముందుకెళ్తే తప్ప అది అంటుకోదు నాకు రావద్దు నాకు ఎయిడ్స్ వద్దు బాబోయ్ నాకు నేను ఉంటాను నాకు శుభ్రంగా ఉంటాను జాగ్రత్తగా ఉంటాను ఎవరితో దూరంగా ఉంటాను నేను జాగ్రత్తగా ఉంటాను ఎవరితో నాకు భార్య ముద్దు పరస్త్రీ వద్దు అని రకరకాల శ్లోగం తప్ప తిరిగేవాడు అప్పట్లో ఆ శ్లోగంలాగా వాడు పాటించుకుని వాడికి వాడు జాగ్రత్తగా ఉంటే ఎయిడ్స్ వ్యాధి పొరపాటు కూడా రాదు కానీ కరోనా అలా కాదు కరోనాకి నాకు వద్దనే వచ్చేస్తుంది నాకు వద్దని ఒక వ్యక్తిని చెత్తూ తోసామనుకోండి వాడిని వచ్చేస్తుంది అది ముట్టుకుంటే వస్తుంది గాలిలో వస్తుంది వాడు వాడు తుమ్మ వాడు తుమ్మిన దగ్గర వాడికి వచ్చేస్తుంది ఎయిడ్స్ కింద కొన్న భయంకర వ్యత్యాసం అదే ఎయిడ్స్ వద్దంటే ఆగుతుంది ఇది వద్దని ఆగదు కాబట్టి ఇక్కడ కంపల్సరీగా ఇక్కడ ప్రభుత్వం బలంగా దిగిపోయిన కారణం అది అప్పట్లో నాలాంటి వాళ్ళు ఒకటి తిరిగిన ఓ స్కూల్ మేస్టర్ చెప్పిన ఒక పెద్దలు చెప్పిన జాగ్రత్తగా ఉండండి అంటే అర్థమవుతూ దాన్ని మార్చుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు అలా చెప్పడానికి లేదు మేము చెప్పడానికి పబ్లిక్లోకి వెళ్ళి వంద మంది కూర్చోబెడితే ఆ వంద మందికి వచ్చేస్తాం సో కూర్చోబెట్టడానికి లేదు పది మంది దగ్గర కూర్చోబెట్టడం రానియడానికి లేదు జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ఎయిడ్స్ వ్యాధికి ఈ వ్యాధికి ఉన్న ప్రత్యేకత అది ఎయిడ్స్ వ్యాధి అప్పట్లో మేము కష్టపడ్డాం అంటే విపరీతంగా కష్టపడ్డాం అండి ఇద్దరు సీములు కూడా పిలిచి నన్ను అప్పట్లో బాగా గౌరవించడం జరిగింది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నన్ను ప్రత్యేకించి ఆర్ఎన్పీ కష్టాలు పిలిచి మూర్తి గారు మీరు కష్టపడుతున్నా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పారు ఆ ఒక్క ప్రశ్న చాలు మనకు ఎంతో ఆనందం ఉంటుంది మాకు మేము ఎప్పుడు కష్టపడుతున్నాం అండి మేము అందరం రోడ్డు మీద తిరుగుతున్నాం ఎంతో కష్టపడుతున్నాం కష్టపడ్డానికి కానీ ప్రాణం తెగించడానికి కానీ ఏ రోజు వెనకాటలేం మేము అప్పుడు కష్టపడ్డ ప్రజల రోజు ఎందుకంటే ఇచ్చి ఇచ్చే జీతం తినే ఉప్పు తినే కారం అంతా కూడా ఉప్పు అది అంటారు సార్ అంతా కూడా ప్రజలు పెట్టిన సొమ్మె ఈ ప్రజల రోజు రాజమండ్రి ప్రజల సొమ్మె నాకు సో మేము కష్టపడుతున్నాం అది వెనకాడే సమస్య సార్ నాలుగు రోజులు ఒక పది రోజుల క్రితమే మాకు సారు మాకు మా అమ్మాయికి ఆనంద నగర్లో ఆనంద నగర్ యూహెచ్సిలో డాక్టర్గా ఉద్యోగం మెడికల్ ఆఫీసర్గా ఉద్యోగం కూడా ఇచ్చారు మా అమ్మాయిని మొన్న చేర్చాను ఇంత కరోనా తీవ్రంగా ఉన్న టైంలో మా అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళి నేను ఆనంద నగర్ యూహెచ్సిలో డాక్టర్ అను కృష్ణ అనూహ్య తీసుకెళ్ళి జాయిన్ చేశాను పిల్లల్ని అంటే దేనికంటే చదువుకుని చదువాలంటుంది నేను మిలిటరీ ట్రైనింగ్ అవుతాను మిలిటరీలో డబ్బులు తీసుకుంటాను మిలిటరీ ఇచ్చిన ఫ్రీగా పొందుతాను మిలిటరీ ఇచ్చిన మందుబాటులు తవ్వుతాను మిలిటరీ ఇచ్చిన ఫుడ్ తింటాను అన్నీ నాకు ఫ్రీ ఫ్రీ అని చెప్పి యుద్ధం రాగానే సెలవు పెట్టి ఇంట్లో కూర్చోవడం కా ఎలాగైతే వాళ్ళు యుద్ధం రాగానే పరిగెట్టుకు బార్డర్ పరిగెట్టుకు పోతారో మేము యుద్ధం రాగానే మేము రోడ్డు మీకు వచ్చేసాం మేము చే వాళ్ళు చేసే యుద్ధం ఎట్లీస్ట్ ఏమైనా కనపడుతుంది మాకు ఎవరితో చేస్తున్నా కూడా తెలియట్లేదు మాకు యుద్ధం కానీ చేస్తున్నాం దేనికి ఇళ్లలో ఉన్న మీరు అందరూ ప్రశాంతంగా ఉండడం కోసం కా కష్టపడుతున్నాం అటు కమిషనర్ దగ్గర నుంచి ఇటు మీ నేల మీద ఉండే మా శానిటరీ వర్కర్ వరకు అహోరాత్రులు కష్టపడుతున్నాం మా కష్టాన్ని మీరు గుర్తించాలంటే మా కష్టం మీరు దీపం వెలిగించేవాడు మీ కోసం చప్పట్లు కొట్టాడు మాకు రెండు వద్దు వాటికన్నా ఇంపార్టెంట్ మీరు రాకుండా బయటకు ఉంటాం గుర్తించారు చాలా థ్యాంక్స్ మమ్మల్ని అందరూ చేశారు కానీ రాకుండా ఇంట్లో ఉండిపోతే మాకు ఇంకా ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే తెలిసి తెలిసి మాకు తెలిసి సార్ ఎందుకు వచ్చిందో అయ్యో నాకు ఎలా వచ్చిందో తెలియదే నాకు ఆ కరోనా వైరస్ వస్తుందో తెలియదే అంటే లేదు ఇప్పుడు ఎలా వస్తుందో తెలుసు మీ అందరికీ ఎలా రాదో మీ అందరికి తెలుసు ఎలా వస్తుందో తెలిసి ఎలా రాదో తెలిసి మీరు తెచ్చుకున్నారంటే మిమ్మల్ని మేము క్షమించడానికి ఎక్కడా లేదు మీరు ఇందాక మాట్లాడారు ఏమండి శ్మశానంలో తగలడడానికి కూడా ఎవరు వెళ్ళట్లేదండి నేను ఆ పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలి ఏమో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ
మీరు ఏం చేస్తారు ఇంట్లో అద్దుకున్నారు మీ బయట అట్లా మీ ఇంట్లో అద్దుకున్నాను నేను నేను బయటకు వెళ్ళి కష్టపడి చేసి వచ్చాను పని మీకు భయం ఉంది నా మీద గుమ్మంలో బకెట్ నీళ్ళు పెట్టండి రెండు సబ్బులు పెట్టండి మాకు గౌరవ వచ్చాను అమ్మ సబ్బుతో లోపల రామ్మ సబ్బుతో రుద్దు రామ్మానండి ఆవిడ ఆనందపడుతుంది కాల్ రుద్దుకున్న ఆనందపడుతుంది అంతేకాని మా ఇంట్లో ఉండదు అమ్మ వెళ్ళిపోతే ఎక్కడ ఉంటుంది అమ్మ వెళ్ళి ఎక్కడ ఉంటాడు డాక్టర్ వెళ్ళి ఎక్కడ ఉంటాడు మా పారిశుధ్య కానీ మా పనివాడు సో ఇలాంటి అపోలో పోవద్దు ఎవరో చనిపోయారు అనుకోండి తప్పు లేదు నలుగురు వెళ్ళటం మేము పర్మిషన్ ఇచ్చాం అవరు కానీ వెళ్ళండి దూరంగా నుంచోండి అంటుకోదు ఎందుకంటే ఇది ఒక మీటర్ దూరం నుంచి అంటుకోదు దగ్గినా తుమ్మినా అంటుకుంటుంది శవం దగ్గదు కదా శవం తుమ్మదు కదా ఆ శవాన్ని మీరు ముట్టుకోరు కదా శవం చేతు వెళ్ళి షేకండి ఎవరు కదా ఆ శవాన్ని శవానికి మాసుకేయండి పోయి ముసుకేయండి ఆ గౌరవించండి దూరంగా ఉండండి దగ్గర తీసుకెళ్ళండి మీకు దూరంగా ఉంటే ఏమి ఉండదు అంటుకోదు అలాగా అలాంటి భయాలు పడిపోయి వాళ్ళని చనిపోయి అవమానపరచడం వద్దు లేదు జార్ చేయండి మీరు ఒక వ్యక్తి రావడం అందరు చుట్టాలు రావడం ఇష్టం లేదు ఒకళ్ళు ఇద్దరు రెండు ముఖ్యమైన వాళ్ళు లేదు ఇంకా భయంగా ఉంది మా కార్మికులు వస్తారు మీరు దూరం నుంచోండి అంతే తప్ప చనిపోయే అవమానపరిచేంత పరిస్థితులు మనం లేవండి సైంటిఫిక్ సైంటిఫిక్గా చాలా ప్రూవ్ అయిపోయింది ఎలా వస్తుంది అన్నది ధైర్యంగా ఉండండి భయపడి కొద్దీ తేలేదు కాదు ఇది భయపడితే వచ్చేది కాదు అవగాహన ఉండాలి ముందు కరోనా ఎలా వస్తుందో స్పష్టంగా తెలుసుకోండి ఎలా రాదో స్పష్టంగా తెలుసుకోండి వచ్చి ఎలా రాకుండా ఉండాలో తెలుసుకోండి ఎలా వస్తుందో తెలుసుకోండి ఈ రెండు మీ మనసులో ఉన్న భయం దేనికి ఇంకా అంత భయపడితే మేము ఫుడ్ ప్యాకెట్లు పంచిపెట్టగలమా అంత భయపడితే మేము సెంటర్లో కూర్చోగలమా అంత భయపడితే మీ సెంటర్కి వచ్చి మా వాళ్ళు మున్సిపల్ కంపెనీలు వచ్చి మీకు బ్యారికేడ్లు కట్టగలరా అక్కడ పోలీసులు ఉంచోగలరు రోడ్డు మీద ఏ పోలీసులు మనుషులు కదా మేము మనుషులు కదా డాక్టర్లు మనుషులు కదా మా కమిషనర్ గారు మా డిపార్ట్మెంట్ మనుషులు కదా మాకు భయాలు ఉండవా మాకు జీవితాలు లేవా మాకు తెలుసు ఎలా వస్తుందో కింకోపర లాంటి భయంకరమైన పవన్ పట్టుబడి తెలుసు ఆ పవన్ ఎలా కరుస్తుందో కాబట్టి జాగ్రత్త వెనకంచి పట్టుకుంటాడు పవన్ ఎటువంటి పరిస్థితి వెనక తిరిగి కరదని తెలుసు అలాగే మాస్క్ పెట్టుకుంటే మాకు రాదని తెలుసు అలాగే జాగ్రత్తగా ఉంటే రాదని తెలుసు ఎవరిని ముట్టుకోం ఎవరితో షేక్ అండ్ లేవు దూరంగా ఉంటాం జాగ్రత్తగా ఉంటాం కాబట్టి ఒక పాజిటివ్ వచ్చిన కేసును కూడా ధైర్యంగా అంబులెన్స్ ఎక్కి పంపించగలం మేము ఒక పాజిటివ్ వచ్చిన కేసు ఇంటి ముందు మా ఏ నెమ్మ నుంచి ఉంటుంది ధైర్యంగా వెళ్ళి ఒక ఆడపిల్ల నుంచి ఉంటుంది మీరు భయపడటం దేనికి భయపడాల్సిన దానికి కాదు మీరు చేసే తప్పులకి భయపడండి మీరు బయటికి రావద్దు రావద్దు అంతే రావాలంటే ఏ టైంలో ఇంటికి ఒకళ్ళు రమ్మని ఇంటికి పది మంది దేనికి వంక పెట్టుకోవడం దేనికి దొంగ పోసులు దేనికి లేకపోతే ఎవరు చోట్ల దొద్దువే వెళ్ళిపోవడం దేనికి అష్టాచమ్మ ఇప్పుడు ఆట అవసరమా అష్టాచమ్మ ఏడుగుళ్ళాట లేకపోతే ప్యాకెట్లు కూర్చొని ఆడుకోవడం అవసరం ఇప్పుడు ఇంట్లో కూర్చోండి హాయిగా ప్రశాంతంగా ఉండండి ఎప్పుడు మనం ఉద్యోగం చేసేవాడు అమ్మా నాన్నతో ఉండలే మనం అది చిన్నపిల్లలు చూడ అమితాబ్ బచ్చన్ తో డైలాగ్ కొట్టాడు మీకు ఏంటి మీకు తీరను కోరుకుందంటే నా చిన్నపిల్లలు ఎలా పెరిగాడు తెలియదు నాకు నాకు అభిషేక్ పూజ ఎలా పెరిగాడు తెలియదు పెరిగిపోయి పెద్ద అయిపోయే వాళ్ళు నా జీవితంలో రాదు అది ఒకటి నేను బాధపడ్డాడు చక్క పిల్లలతో ఆడుకోండి పిల్లలతో ఉండండి భార్యతో మాట్లాడండి మనకు ఎంతో ఉన్న బిజీ వ్యవస్థలో భార్యతో మాట్లాడడం ఉద్యోగం చేస్తున్న భార్య భర్తలు మాట్లాడుకోలేని వ్యవస్థ మంది ఒక్క క్షణం ఉంటే ఇంట్లో ఉండే పరిస్థితి కాదు చక్క అందరితో మాట్లాడండి ఆప్యాయంగా ఉండండి మన ప్ర మన అంటే మన ప్రేమ అంటే చూపించండి ఈ టైంలో కప్పు అంటే చూపించండి ఇంట్లో ఉండే విధానం అంటే చూపించండి మీ నాన్న ఎవరు చెప్పండి మీ తాత ఎవరు చెప్పండి అవకాశం వచ్చింది మీ వంశం గురించి నేర్పండి పిల్లలకి శుభ్రత నేర్పండి బయటకు వెళ్తే ప్రమాదం నేర్పండి ఉద్యోగం చేసే వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనం నేర్పండి ఇది టైము దేశభక్తి నేర్పండి ఇల్లు సర్దుకోండి శుభ్రంగా పెట్టుకోండి మానసికంగా మాధపడటం కాదు ఏది బాధపడద్దు ఇది అమ్మ కౌగిల్లో ఉన్నాం మనం ఇంట్లో ఉన్నాం అంటే బంధించుకుని జైల్లో ఉన్నా ఫీల్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే జైల్లో ఉన్నా ఫీల్ అవుతున్నారో బయట పారిపోవాలని ట్రై చేస్తారు మీరు ఇంటి గురించి చెప్పారు కాబట్టి మూర్తి గారు చెప్పండి సార్ తాజాగా ఈ రోజు జరిగిన సంఘటన ఒకటి తెలంగాణలోనే దీని ఉదాహరణ కొత్తగా ఏర్పడిన పెద్దపల్లి జిల్లాలో వాళ్ళు ఇలా కరోనా కానీ వాళ్ళు బంధువు వచ్చి ఉండి ఇంట్లో ఉండిపోయారు ఒక పాప ఆ పాపకి అక్క కూతురు ఒక కొడుకు అవుతాడు వీడు ఈ అమ్మాయి ఇంట్లో ఆమ్లెట్ వేసుకుంది ఆమ్లెట్ వేసుకుంటే చుట్టం చూపుగా వచ్చిన కుర్రాడు తినేశాడు తినేస్తే ఈ అమ్మాయి తండ్రి ఆ చుట్టం చూపుగా వచ్చిన కుర్రాడు తిట్టాడు నాన్న వాడిని ఎందుకు తిడతామని చెప్పి ఈ అమ్మాయి అడిగింది అడిగితే తండ్రి ఈ అమ్మాయిని తిట్టాడు ఈ అమ్మాయి వెళ్ళి చిన్న పిల్ల పురుగులు మంది తాగి సూసైడ్ చేసి ఆత్మహత్య చేసుకు పురుగులు మంది తాగేసింది చూశారు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తుంటే దారిలో చచ్చిపోయింది ఇది చాలా అతి చిన్న విషయం ఇది ఆమ్లెట్ వేయడం అవి వేస్తుంటే కుర్రాడు అక్క దగ్గర చనువు
నేను ఎయిడ్స్ మీద బాధ తిరిగే రోజుల్లో ఇళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పేషెంట్లు వాళ్ళు పెట్టే బాధ పేషెంట్లు పడే బాధ చూసి నేను సైకాలజీ సబ్జెక్ట్ చదువుకున్నాను సార్ నేను సైకాలజీ మొన్న ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో డిగ్రీలు చేశాను అలాగే నాకు నాకు దాదాపు నాలుగైదు డిగ్రీలు ఎంఏలు ఇందులో ఉన్నాయండి సైకాలజీ మీద ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ ఒక బాధ కన్నా ఒక వెటకారం ఎక్కువ బాధ ఒక దెబ్బ కన్నా ఒక మాట బాధ ఎక్కువ మనం ఎంతో కష్టపడిన తర్వాత మంచి మాట అంటే ఉన్నంత ఆనందం ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు మేము బయటకు వెళ్తుంటే ఎవరైనా మున్సిపాలిటీ మా వర్కర్లు ఉన్న పిలిచి మా వర్కర్ని మీరు చాలా కష్టపడుతున్నారు ఆయన అని చెప్పి ఒక ఎవరైనా చిన్న దండ ఒక చిన్న బొకే ఇచ్చి ఇస్తే వాళ్ళు ఆ రోజు ఎంత ఆనందంగా ఇంటికి వెళ్తారంటే వెయ్యి ఏనుగులు బలంతో ఇంటికి వెళ్తారు అదే వెటకారంగా ఒక మాట మాడితే అంత బాధపడతారు ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తికి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి ఒక మనిషి ఎప్పుడు బాధపడి ఆత్మహత్య చేసుకునే వీలుకి వెళ్తుంటే ఫ్రీడమ్ లేని వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు మన బాడీలో కూడా సెల్స్ ఉన్నాయి ఆ సెల్ కానీ ఇంకో పక్క వెళ్ళడం లేని పరిస్థితి వస్తే ఆ సెల్ ఆత్మహత్య చేసుకుంటుంది అంటే ఫ్రీడమ్ పోగొట్టకూడదు ఆ వ్యక్తి నేను ఉన్నాను నాకు ఉండే ఫ్రీడమ్ నాకు ఇస్తూ నాకు చేసి కంట్రోల్ చేయాలి నా ఫ్రీడమ్ కట్ చేస్తే నాకే మనసు పని పనిచేది మనసు కకాకలం అయిపోతుంది ఏ పని చేయని తెలియకుండా పోతుంది కాబట్టి ఒక వ్యక్తిని బాధ పెట్టకూడదు మనం ఒక వ్యక్తిని మనం శిక్షించవచ్చు బాధ పెట్టకూడదు బాధ పెట్ట వేరు శిక్షించిన వేరు మానసిక బాధ అంటే మేము అక్కడే కూర్చోబెట్టి మీ తాలూకు ఏదైనా ఒక వస్తువు కింద పగల కొట్టాం అనుకోండి మీకు వచ్చేది బాధ అదే మిమ్మల్ని కొట్టామనుకోండి మీకు వచ్చే బాధ వేరు ఈ సెట్స్ అంటారు సెట్స్ అంటే మన కొట్టడం బాధ అంటే మన తాలూకు దాన్ని బాధ పెట్టడం అలా బాధ పెట్టడం వల్ల సూసైడ్ సెంటెన్స్ వచ్చేస్తున్నాడు ఏమైనా స్పాట్లో కాబట్టి ఎటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనం బాధ పెట్టకూడదండి అది కరోనాతో బాధపడే వాళ్ళ కన్నా కరోనా గురించి మనం వెటకారంగా చెప్పే వాళ్ళు ఏడిపించే వాళ్ళు ఎక్కువ అయిపోతున్నారు దానివల్ల ఎక్కువ మానసిక రుగ్గుమతలు వస్తున్నాయి అలాంటి ఉండకుండా ఉండాలంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు నేను ఇందాక నేను మాట్లాడినందుకు కూడా సైకాలజీ పరంగానే మాట్లాడాను ఒక డాక్టర్ పరంగా కన్నా సైకాలజీ పరంగా ఎక్కువ చెప్పడం కారణం అదే ఎందుకంటే అండి మాకు ఇచ్చే ధైర్యంతో మేము ముందుకు వెళ్తాం అలాగే మీరు ఆ చేసేయండి జీతం కొంచెం ఎందుకు చేయరంటే జీతాలు ఎందుకు జీతాల సంబంధం ఏంటండి మేము నాలో ఇచ్చి అంత వయసు వచ్చింది మా జీతాలు అందరూ మేము దాచుకున్న డబ్బులు మాకు బాగానే ఉంటాయి ఉద్యోగులు చేయక్కల ఈ రోజు మేము ఆఫీసులకి రెండు సార్లు దగ్గర నుంచి సార్లు ఓవర్ పడుకో పెడతారు ఏమక్కలా నోట్లో చిన్న కరకే ముక్కుపడి గట్టిగా పిలిచి మా ఆఫీసులోకి వెళ్ళి మూడు సార్లు దగ్గర అనుకోండి వెంటనే నన్ను ముసుకేసి మా ట్రాక్ వెళ్ళి పద్నాలుగు రోజులు ఓవర్ పడుకో పెడతారు ఇంకా మళ్ళీ ఇంకో రెండు ఇంకో రోజు దగ్గర అనుకోండి ఇరవై ఎనిమిది రోజులు బయటకు పంపరు అలా మా డాక్టర్ దొరికేట్లేవా ఎందుకు వస్తున్నారు చిన్నపిల్లలు ఇప్పుడు ఉద్యోగం చేస్తున్న వాళ్ళంత కంటైన్మెంట్ జోన్ ఉన్న వాళ్ళంతా ఇరవై ఏడు వాళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు ఇరవై నాలుగు వేలు ఇరవై మూడు ఏళ్ళు ఇరవై నాలుగు వేలు దాటిన వాళ్ళు అందరూ చిన్న చిన్న పిల్లలు ఎందుకు వస్తున్నారు వాళ్ళు చేద్దాం అని వస్తున్నారు వాళ్ళను సపోర్ట్ చేయాలి అలాగే మన ఇళ్ళలో కూడా సపోర్ట్ చేయాలి చుట్టుపక్కల వాళ్ళని గౌరవించాలి ముందు ఈ మానసికంగా అవతల వాళ్ళు మానసికంగా బాధ పెట్టడం అనేది ఉండకూడదండి ఒక వ్యక్తిని మానసికంగా చంపడం అనేది కొట్టడం కన్నా నేరం అందుకని ఫారెన్లో సెట్ చేసేప్పుడు నలభై రూపాయలు ఒకరితో అప్పు తీసుకున్నాడు అప్పుడు నలభై డాలర్లు అది తీసుకుని ఆ డాలర్లు అడిగినప్పుడు వాడు ఇవ్వకుండా పోడిస్తాడు డబ్బులు అడ్డానికి వెళ్ళాడు డబ్బులు నా డబ్బులు అడ్డానికి వెళ్ళాడు వాడు మొత్తానికి వాడి వీడి పోడిచాడు చచ్చిపోయాడు సరే మొత్తం కేసు అయింది కేసు సెట్ చేసే ముందు సైకాలజిస్ట్ పిలిచారు వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేశారు నలభై రూపాయలు తిరిగి అడిగే వాడు ఎవరు అనుకో చంపడం దేనికి దానికి దానికి నలభై డాలర్లు చంపేయాలని అడిగితే వాడు చెప్పాడు నలభై డాలర్లు వాడు అడిగినప్పుడు నాకు మా ఇంట్లో పాపకి తాగితేనికి బ్రెడ్ బ్రెడ్ అక్కడ బ్రెడ్ ఎక్కువ తింటారు బ్రెడ్ కొన్ని డబ్బులు లేవు కానీ నా చిన్నప్పటి నేను అవుతూ ఉన్న ఫ్రెండ్ కదా అని చెప్పి నన్ను నలభై రూపాయలు వాడు నలభై డాలర్ వాడికి ఇచ్చేసాను ఆ నలభై డాలర్లు అడగడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాడు మాట్లాడిన ఎంత అసహ్యం మాట్లాడంటే నలభై కోసం రావాలా నన్ను అడగాలని వెటకారం కాదు అని అన్న మాటలు తట్టుకోలేకపోయాను నేను నేను ఎంతో ప్రాణంగా ఇచ్చిన నలభై డాలర్లు తిరిగి ఇవ్వడానికి నేను తనని కోపంతో పొడిచాను నేను అని అంటే మా అప్పుడు అన్న శిక్ష కేసు బాగా తగ్గించి వేశారు కారణం ఏంటంటే మనిషిని మానసికంగా రుగ్మ తీసుకెళ్ళిపోవడం ఒక లెవెల్ తీసుకెళ్ళిపోవడం పీక్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళిపోవడం సైకాలజీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ మట్టర్ చేసినప్పుడు జరిగే వాటిలో ఉండే సూసైడ్ చేస్తున్న టెండెన్సీలో ఒక హ్యాలో ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది ఆ హ్యాలో ఫీలింగ్ అంటే ఒక వ్యాక్యూమ్ క్రియేట్ అవుతుంది బ్రెయిన్లో ఆ బ్రెయిన్లో వ్యాక్యూమ్ క్రియేట్ అవ్వడం కారణాలు దాదాపు రెండు మూడు పుస్తకాలు రాశారు మనం మా పెద్దలంతా అంటే ఫ్రాయిడ్ దగ్గర నుంచి హూన్స్ వరకు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో రాశారు ఆ అందులో రాసిన పాయింట్ల ప్రకారం ఒక వ్యక్తిని హింస పెట్టడం మానసికంగా క్షోభ పెట్టడం మానసికంగా నల
పొల్యూషన్ ఎంతో ఆగిపోయిందండి భయంకరంగా పొల్యూషన్ ఆగిపోయింది పర్ఫెక్ట్నెస్ వచ్చింది రేపు పొద్దున కరోనా పోయే కూడా మనం కూడా ఏ ఫ్యాక్టరీ కనుక మనం లైసెన్స్ ఇవ్వాలి లేకపోతే ఏ లారీకి మనం పర్మిషన్ ఇవ్వాలి మనం లారీ ముందెళ్తే వెనకాల మనం బండి కడు కనపడు భయంకరంగా దుమ్ము భయంకరంగా దాన్ని ఆపే కూడా ఉండడు వాడిని అడిగే వాళ్ళాడు చలికాలం వచ్చిందని టైర్లు అంటించుకుని తగలడేస్తారు అంటే ఒక కోడిని కట్ చేసేవాడు ముందు కోడిని తీసుకెళ్ళి అలా కట్ చేసి తింటే మనం ఆనందపడతాం దాని ముందు రెక్కలు పీకుతాడు రెక్కలు పీకే అవసరం దానికి అవి ఎక్కువ ఎగరకుండా అంటాడు హింస హింస తగ్గి యానిమల్ మీ హింస తగ్గించాలి పొల్యూషన్ తగ్గించాలి మానసిక పరివర్తనం రావాలి ఇంట్లో పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇవన్నీ నేర్పుతూ ఒక విధంగా కరోనా మనకి అది నేర్చుకుంటూ మనకు జబ్బు రాకుండా చూసుకోవాలి మా లెక్క కరెక్ట్ అయితే మెల్లిగా రాజమండ్రి ఇంతటితో మెల్లిగా ప్రశాంత ప్రశాంత వాతావరణం గెలుపుతుందని అనుకుంటున్నాం కానీ మనం నెలాఖరి వరకు మాట్లాడడానికి ఏం లేదు ఎందుకంటే అన్ని రకాలు నెలాఖరికి ఒక సొల్యూషన్ అనుకుంటాం మే ఎండింగ్ కల్లా ఒక సొల్యూషన్ వస్తుంది ఒక నెల రోజులు దయచేసి ఎవరు బయటికి రావద్దు అనవసరంగా పోలీస్ అని వదిలేండి మేము కంట రెడ్ 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 జోన్లో కూడా మాంసం విక్రయించడానికి రాత్రి కమిషనర్ ఒక కమిటీ వేసి ప్రతి రెడ్ జోన్లో మాంసం అమ్మండి చికెన్ అమ్మండి వాళ్ళు ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టద్దని చెప్పారు అలాగే మనం ఈ రంజాన్ మాసం చేసుకునే వాళ్ళని చక్కగా ఇద్దరు ముగ్గురు ఏమండి ప్రార్థన అనేది నా కోసం అంటే నేను బాగుండాలని అల్లాని ప్రార్థిస్తాను నేను బాగుండాలని యేసుపురం ప్రార్థిస్తాను నేను బాగుండాలని రాహుల్ని ప్రార్థిస్తాను కాబట్టి నా ఇంట్లో కూర్చుని ప్రార్థిస్తే సరిపోతుంది అంటే అందరం కలిసి కూర్చుని ప్రార్థిస్తేనే నా మాట వింటా అంటే అలాగా నా నేను ప్రార్థిస్తే నా అలా నా మాట వింటాడు నేను అలా నన్ను వినాలంటే అలాగే నేను ప్రార్థించుకోగలను నా గదిలో కూర్చుని అలాంటి మనం కురాన్ ఉంది కురాన్ చదవండి కురాలు ఏ నాయన చూడండి కురాలు ఖచ్చితంగా రాయిపడి పోదాలి నేను నువ్వు ప్రార్థన చేసుకో మంచిని చేయి సమాజానికి ఉపయోగపడే పని చేయి పక్క వాడికి ఉపయోగపడే పని చేయి రోగిష్ట వాడికి వాడికి ఉపయోగపడే చేయి పని చేయి మంచి పని చేయి దానం చేయి అని చెప్పబడ్డాయి అందులో భాగమనే సమాజానికి ఉపయోగపడే భాగమే మనం బయటికి వెళ్ళకుండా ఉంటాం కాబట్టి కురాలో చెప్పబడితే పాటించండి బయట కొత్త వద్దు గురువు వాళ్ళు చెప్పారా పక్క వాళ్ళు చెప్పారా ఎదురు వాళ్ళు చెప్పారా వద్దు మనకు నీ కురాలు ఏం చెప్పడం చదువుకోండి ఒకసారి చదివితే అదే చెప్తుంది తెలియపోతే మీ గురువు గారికి ఫోన్ చేసి అడగండి ఆయన చెప్తారు మనకు ఆదివారం టీవీలో చెప్తున్నారు పెద్ద అయినా ఆయన ఫోన్ చేయండి సార్ ఏంటి సార్ కురాలు చెప్పింది చేయండి హాయిగా ఇంట్లో ప్రార్థన చేయండి మసీదులోనే చేయాలి రూల్ పెట్టుకోకండి చక్కగా ఇంట్లో కూర్చోండి మిమ్మల్ని చూసి మీ ఆవిడ బాగుపడుతుంది మిమ్మల్ని చూసి నీ కొడుకు బాగుపడతాడు నిన్ను చూసి నీ పిల్లలు బాగుపడతాడు నువ్వు ప్రశాంతంగా ఇంట్లో చేసే ప్రార్థన చూసి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు బాగుపడతారు సమాజం బాగుపడుతుంది ఏ ప్రార్థన ఎవరు చేసినా సమాజం బాగుపడటం కోసమే మనకు ఉపరిషత్తులో పర్థం చెప్పబడింది నువ్వు మనసులో చేస్తున్న ప్రతిదీ నీకు చెందుతుంది నువ్వు గట్టిగా చేసే ప్రతిది సమాజం చెందుతుంది సో నువ్వు చేయి గట్టిగా చేయి అది బయట చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి వస్తుంది మనసులో చేసుకో నీకు వస్తుంది అందరూ బాగుండాలి అని కోరండి ఈ రంజాన్ మాసం మనకు ఎంతో అవకాశం ఇచ్చింది ఇంతమంది ముస్లింస్ రాజమండ్రి బాగుండాలని ప్రార్థిస్తారు ఇప్పుడు ప్రార్థిస్తే ఖచ్చితంగా మా లెక్క అరెట్ అయితే రంజాన్ పూర్తి అడిగి కొత్త కేసులు రావు అలా ఖచ్చితంగా చూస్తాను మనం నమ్మకంతోనూ ఆ నమ్మకాన్ని ఎవరు ముస్లిమ్స్ పాడు చేయొద్దు మిగతా వాళ్ళు పాడు చేయొద్దు ఎవరికి ఏం కావాలో మా కంట్రోల్మెంట్ రూమ్ మా కంట్రోల్ రూమ్ ఫోన్ చేయండి మీకు తెచ్చిన రెడీగా ఉన్నాం ఏ జబ్బు ఉన్నా జబ్బు అంటే పెద్ద పెద్ద జబ్బులు మాకు అక్కలేదండి కాఫు కోళ్ళు ఫీవరు గొంతు నొప్పి మోసం చదువుతుంటి మందుల షాప్కి వెళ్ళి దొరికిన ముందు దొరికినట్టు వేసేసుకుని తగ్గిపోయింది అనుకోవద్దు ఖచ్చితంగా మాకు ఇన్ఫామ్ చేయండి అది అవును ఒక చెక్ చేస్తాం చెక్ చేసుకోవటం అవమానం కాదు క్వారంటైన్ క్వారంటైన్లోకి వెళ్ళి ఉండటం మీ రాయల్ నాకు క్వారంటైన్కి వెళ్తాను నేను ఖచ్చితంగా నేను తగ్గించుకుంటాను నా నుంచి ఎవరికి రాకుండా నాతో ఆపుకుంటాను అని చెప్పుకునేదే క్వారంటైన్ అంటే క్వారంటైన్కి వెళ్తే అవమానం కాదు ఎవరు బాధపడక్కర్లేదు క్వారంటైన్కి వెళ్తాం గౌరవంగా తీసుకోండి మీకు రాకుండా చూసుకోండి చుట్టుపక్కల రాకుండా చూసుకోండి అదే ఏ మతం చెప్పినా ఆ మతం మీద పాటించమని మా ఉద్దేశంలో మా పెద్దలు చెప్పినా ఆఖర మా రాజమండ్రిలో మా కమిషనర్ అభిషేక్ కిషోర్ గారు చెప్పినా లేకపోతే మా కింద స్టాఫ్ చెప్పిన మా పారిశుధిక పరిమాణాలు చెప్పిన మేము చెప్పిన డాక్టర్ చెప్పిన అదే అందరూ బాగుండాలి థ్యాంక్ యూ అందరూ బాగుండండి ముత్తి గారు చెప్పినట్టుగా సహకరిద్దాం అదే సందర్భంలో మనం కూడా మన వంతు నగరంలో కేసులు పెరిగిపోకుండా మన వంతు కృషి మనం చేద్దాం కేసులు పెరిగితే మన సమాజానికి ఎంత నష్టం అనేది ఆయన చెప్పినట్టుగా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ఒక విషయం ఇప్పటి వరకు ఎవరో చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఇది మనం ఎలా వస్తుందో తెలుసు ఎలా రాదో తెలుసు ఈ రెండు కూడా తెలుసు ఇప్పుడు ఇది వరకు పూర్వం అయితే ఇవన్నీ తెలిసి కాదు పూర్వం ఇంత నాలెడ్జ్ సమాజానికి లేదు ఎందుకంటే మసు చాలా వస్తుందో తెలియదు మసు చాలా పోతుందో తెలియదు అని చ